সবাই চায় সফল হতে সফলতা সবাই চায় কে না চায় কেউ চায় দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে সফল হতে কেউ চায় সন্তান সন্ত দিয়ে সফল হতে কেউ চায় নিজের চাকরি জীবনে সফল হতে কেউ চায় কিছু একটা করে বাড়ি গাড়ি করে সফল হতে চায় আল্লাহর দরবারে কিন্তু এটা সফলতা নয় আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যাকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সে তো সফল কাম হবে এই জন্য ইমানদার তার সারা জীবনের কষ্ট এই জন্য করে জান্নাতে যাবে ঠিক কিনা বলেন যদি জান্নাতে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে জান্নাতের কাজ করতে হবে জান্নাতের কাজ কোথায় পাওয়া যাবে জান্নাতের কাজ জান্নাতের কাজ আপনি আমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানের বাইরে চলি জান্নাত পাওয়া কিন্তু যাবে না জান্নাতের কাজ করতে হলে এমন কথা এমন কাজ এমন আমল করতে হবে যে আমলের কথা আল্লাহ এবং তার রসুল বলেছেন ঠিক কিনা বলেন ঠিক দেখুন এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তালা বলছে যারা ইমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তালা ফের দাউস জান্নাতুল ফের দাউস রেখেছেন মেহমানদারি হিসাবে মেহমানদারির জন্য আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে জান্নাতুল ফের দাউস বলেছেন যে একজন মানুষ যখন মসজিদে আসে এবং মসজিদ দেখে যখন যায় কুল্লামা গাদা ও রাহ তখনই মসজিদের দিকে গেলে তার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে মেহমানদারি ব্যবস্থা করেন আপনি চিন্তা করে দেখুন কত মেহমানদারি আপনার যোগ হয়েছে শুধু না জানার কারণে যোগ হয়নি জানতে হয় পেতে হলে কিছু জানতে হবে যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ইমান আপনার থাকে তাহলে আমলে সালেগুলি কাজে লাগবে ঠিক কিনা বলেন ঠিক যদি ইমান না থাকে আপনার আমলে সালে কোনো কাজে লাগবে না যত আমলই করেন না কেন যত ভালো কিছুই করেন না কেন ইমানের ঘাটতি হয়েছে আপনার আমল কোনো কাজে লাগবে না কোনো কাজে লাগবে না ইমানের ঘাটতি মানে সব ঘাটতি এই জন্য ইমান এমন একটা জিনিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জীবনের নবুয়ত পাওয়ার পর থেকে দশটা বছর কটা বছর দশ বছর শুধুমাত্র ইমানের দাওয়াত দিয়েছে আমলের দাওয়াত দেয়নি ইমানটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন বলছি জানেন আমরা আমল কি কি করি সলাত সাউম জাকাত হজ এগুলি তো এগুলি ফরজ হয়েছে সব দশ বছরের পরে নবুয়তের দশ বছরের সময় যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি মেহরাজে গেলেন মেহরাজে গিয়েছেন তখন সলাত ফরজ হয়েছে এর আগে সলাত ফরজ হয়নি এর আগে সলাত ফরজ হয়নি জাকাত তো মদিনে আসার পরে হয়েছে সম মদিনে আসার পর হয়েছে হজ হয়েছে একেবারে রসুলের জীবনের শেষ প্রান্তে নবম বছরে এসে তাহলে কোন কাজটির জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন কি কাজ ইমান ইমান যেই কাজের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বাজারে যেতেন বাজারে গিয়ে মানুষকে বলতেন হে মানুষেরা বলো লাহ তো সফল কাম হতে পারবে লাহিল্লাহ প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন লাহিল্লাহ প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন আমরা এখন লাহিল্লাহ প্রতি আহ্বান জানাই কিন্তু লাহিল্লাহ অর্থ তো বুঝি না লাহিল্লাহ অর্থ বুঝি না লাহিল্লাহ যে কি বুঝাচ্ছে এটা তো বুঝি না কিন্তু জিকিরও করি সকাল বিকাল জিকিরটা কিন্তু কম করি না সবাই করি উচিত উত্তম জিকিরের মধ্যে একটি হচ্ছে লাহিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে উত্তম জিকির হচ্ছে লাহিল্লাহ আফজাল উদ্দিকরে লাহিল্লাহ 
কিন্তু অর্থ না বুঝি ইমান কেমনে হবে এই জন্য মক্কাতে যারা মারা গেছে কি চিন্তা করে এক ওয়াক্ত সালা তো পড়েনি ফরজ হয়নি তাদের উপর ফরজ হয়েছে দশ বছর পরে নব্বতে দশম বছরে মেয়েরা যে রাত্রিতে সালাত ফরজ হয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বারবার গিয়ে তিনি সেটাকে পাঁচ ওয়াক্ত নিয়ে এসেছেন এর আগে কিন্তু ফরজ সালাত এভাবে ছিল না পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ ছিল না তিনি সালাত পড়েছেন কিন্তু ফরজ হয়নি তখন সকাল বিকাল তিনি ফরজ সালাত পড়ছেন এমন অনেক সাহাবি আল্লাহর দরবারে শহীদের মর্যাদা পেয়ে গেছেন যারা সালাত পড়া লাগেনি তাহলে কি নিয়ে তারা এত এত কষ্ট কেন করলেন কেন হিজরত করলেন সাহাবাই কেরাম ইমান রক্ষার্থে একবার না দুইবার গেছেন আবিসিনিয়া হি হাবসা হিজরত করছেন ঠিক কিনা কি রক্ষার্থে ইমান রক্ষার্থে এত মূল্যবান জিনিস যে জিনিসটা আপনি আমি সারা দিন যদি কোন এটার মধ্যে সময় ব্যয় করি তাহলে সেটা অবশ্যই কম হবে বেশি হবে না সেটা হচ্ছে ইমান ইমানের পিছনে যত শ্রম দিবেন তত সেটা উপকারী হবে কারণ এই ইমানের জিনিসটা কোনোদিন ইমানের জিনিসটা কোনোদিন পরিবর্তনশীল ছিল না সব সময় এটা একই ছিল আদম আলাই সাল্লাত আসসালাম হতে শুরু করে নু আলাই সাল্লাত আসসালাম প্রথম রাসুল তিনি এই ইমানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন কি বলেছেন রব্বি ইন্নি দাউতু কৌমি লাইলাহারা ফলাম ইয়াজিদহুম দুআই ইল্লা ফিরারা হে রব ইন্নি দাউতু কৌমি আমি আমার কওমকে ডেকেছি রাত দিন রাত দিন ডেকেছি একদিন দুদিন না রাত দিন মানে রাত দিন বুঝেন সব সময় ডাকে যাচ্ছে উনি কত বছর ডাকছে জানেন নয়শো পঞ্চাশ বছর সলাতের দিকে নয় জাকাতের দিকে নয় সম হজ দিকে নয় শুধু ইমানের দিকে ডাকছে রব্বি ইন্নি দাঁড়াও তোকাও মিলাই নাও আনাহারা ফলাম ইয়াজিদুম দোয়া ফেরারা আমি যতই তাদের ডাকি ততই তারা পালায় যখনই তাদের ডাকি ততই তারা পালায় আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখে নু যেন বুঝতে না পারে কাপড় দিয়ে মুখ পেশাই রাখে নূর ডাকে সারা দিতে হয় কিনা আবার কোন অহংকার করে পার হয়ে যায় তারপর আমি মাহফিলে মাহফিলে দাওয়াত দিয়েছি মাহফিল বলছেন এরকম মজলিসে দাওয়াত দিয়েছি ইমাম কুরতুবি বলেন যে এই জেহার অর্থ হচ্ছে মাহফিলে মাহফিলে দাওয়াত দেয়া বিরাট মেলে সমাজে দাওয়াত দিয়েছি ও আয়ান তুলাহুম ও আশ্রার তুলাহুম ইসরারা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি গোপনে দাওয়াত দিয়েছি এককভাবে দাওয়াত দিয়েছি সবার সামনে দাওয়াত দিয়েছি নয়শো পঞ্চাশ বছর দাওয়াত দিয়েছে আল্লাহ তারা বলছেন অল্প কয়েকজন শুধু ইমান আছে আশি জন আশি জন ছাড়া কেউ মানে নেই নয়শো পঞ্চাশ বছরে আশি জন ইমান আছে আল্লাহ তালা কি এদের ছেড়ে দিয়েছেন না আল্লাহ তালা তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছেন ইমানের মধ্যে সমস্যা তৈরি করে আর ইমান যদি ঠিক থাকে ইমান যদি মজবুত থাকে আপনার অন্য অন্য আমল কম হলেও আল্লাহ তালা পার করে নিবে আপনাকে কিন্তু ইমানটা মজবুত করতে হবে কিন্তু ইমানটা কি বোঝার দরকার নেই দরকার আছে কিনা দরকার আছে কিনা আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমি সবাই আজ যদি কোনো কোথাও যায় বলি যে ভাই ইমানের ইমানি দায়িত্ব পালন করেন তখনই শুনবেন আপনার কিছু মানুষ বলবে আমার কি আপনি বেইমান মনে করছেন আমি কি ইমান নাই কে বলছে আপনারে 
কিন্তু যদি পরীক্ষা করেন দেখবেন যে ইমান থেকে বহু দূরে এই মানুষগুলো বহু দূরে ইমান থেকে বহু দূরে অথচ তারা বুঝে না আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলছেন তাদের অনেকেই ইমানের দাবি করে কিন্তু শিরিক মিশ্রিতে ইমানের দাবি করে ইমানের শিরিক মিশ্রিত বুঝেন আল্লাহর উপর ইমানটে আজকে বলবো ইনশাল্লাহ শুধু কি হবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে চারটা জিনিস লাগবে কয়টা জিনিস মুখস্থ যেন হয় আমাদের কোন ওয়াজের সুর নাই এগুলো শোনার জন্য বলতেছি চারটা জিনিস লাগবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার অস্তিত্বের উপর ইমান আনা দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের স্রষ্টা তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের রিজিক দাতা তিনি সন্তান দাতা তিনি বিপদ থেকে উদ্ধারকারী তিনি আমার জীবনের সব কিছু পরিচালনাকারী এটা বিশ্বাস করা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে আর কোন কোন বাবার কাছে আর যাবেন না আল্লাহ ছাড়া ঠিক না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে ধর্ণা দেওয়া যাবে না এটা প্রথম সবক জীবনের তিনি আমার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে আর কেউ পারবে না আর কেউ পারবে কোন ক্ষমতা নাই কারো মানুষ যতই বলুক না কেন আসলে কেউ কিছু করতে পারে না কারোর জন্য আল্লাহ মঞ্জুর না করলে সেটা হয় না আর যারা মরে গেছে তারা আপনার কিছুই উপকার করতে পারে না মরা মানুষ কোনোদিন জীবিত কোনো উপকার করতে পারে না ইমাম আবু হানিফা রহমল্লাহ বলছেন বাহারু রায় কিতাবে আছে হেদায়ার সরা উনি সেখানে বলতেছেন যে যে কেউ মনে করবে যে কোনো মানুষ কোন মানুষের উপকার করে দিতে পারে মৃত মানুষ সেই ব্যক্তি ডুবন্ত মানুষের মতো ডুবন্ত আরেকটা মানুষকে ধরতে চায় বুঝছেন কিনা ডুবে যাচ্ছেন এখন ধরে যে আরেকজন ডুবে যাচ্ছে আমি তার আরো ধরে বাঁচতে চেষ্টা করতেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলতেছেন शिक्षा दिए द्वित क्या हम आल्ला मंजूर कर विश्वास करते आल्ला की मंजूर कर जीवन क्या दी से আল্লাহ আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা কে করে আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্ততি কে দেয় আল্লাহ বিপদ কে উদ্ধার করে আল্লাহ এই যত কিছু আল্লাহর কাজ এগুলি আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য আমরা সাব্যস্ত করব না ঠিক আছে এরপর আর কোনোদিন বলবো না খাজারে তো দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে বলবো এটা বলবো না এটা বললে ইমান চলে যাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবে যদি না তবা করে ফিরে আসে দ্বিতীয় হচ্ছে তাহলে একমাত্র আল্লাহ তালার কর্মগুলিকে তার জন্য নির্ধারণ করা এটা হচ্ছে রবিয়াত বলে এটা কি বলা হয় রবিয়াত তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণ আল্লাহর জন্য স্বীকৃতি দেব আল্লাহর কোন নামকে আরেকজনকে দিব না নাম বুঝেন কাদিরকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে এটা কোন নামের অর্থ আল কাদির এখন আপনি আল কাদির আর কেউ হইতে পারে না একমাত্র আল্লাহ হইতে পারবে কে হইতে পারবে আল্লাহ রহমান কে আল্লাহ রাজাক কে রিজিক দাতা কে আপনাকে কেউ রিজিক বাড়িয়ে কমাতে পারবে না আল্লাহ যতক্ষণ মঞ্জুর না করে ঠিক না ঠিক তাহলে আল্লাহ যত নাম আছে নাম কিন্তু নিরানব্বইটা সীমাবদ্ধ না আরো বেশি আছে যত নাম আছে সবগুলি আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করবে এগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো রিজিক দাতা আমাকে রিজিক দিন 
खुजे पा কোরআনে করিম রসুলের হাদিসে নামের কি অভাব আছে না নাম ধরে আপনি ডাকেন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ কাছে চান শুধু ডাকেন না শুধু ডাকা বোঝেন আমি একবার মসজিদ নবীতে বসাছিলাম আমরা যান মদিরাতে ছিলাম আর পাকিস্তানে দেখলাম যে বসে বসে এরকম করছে ইয়াল্লা ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া হাই আমি কি জন এসা কেউ কার রায় বলছে আল্লাহকে নিরানব্বই নাম যে আল্লাহ কে উসে পুকারতা হয় উসে জান্নাত দাজম হতে হয় আমি ও তো এসা নেই ভাই क्षमतार अधिकार मन विश्वास कर मन को भलो मंद क्यों कर क्षमता रखे কোনো হুজুরে কোনো পীরে কোনো জিরে কোনো গাছে কোনো মাসে কেউ করতে পারবে না ক্ষমতা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া তার থেকে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারো ক্ষমতা নেই ঠিক কিনা বলেন ঠিক তাহলে বুঝতে পারলে আমরা তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহর নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো আর কাউকে ডাকবো না চার নম্বর হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ডাকবো আল্লাহর এবাদত করবো আর কারো এবাদত করবো না এবাদত কি জিনিস বেশিরভাগ মানুষ তো বলে আমি তো আল্লাহরে এবাদত করি না যেই জিনিসে দুইটা জিনিস একত্র হয়ে যাবে সেটা এবাদত হয়ে যাবে যখন পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় কারো জন্য হয় সেটা এবাদত হয় বুঝছেন কিনা আপনি যদি কোন এই মোবাইলটার জন্য ধরেন একবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন এটার ভালোবাসায় আপনি পাগল প্রায় হয়ে গেলেন আপনি এটার এবাদত শুরু করে দিলেন এটা এবাদত এটার নামে এবাদত আল্লাহর সলাদ যখন আদায় করেন কি করেন বিনয়ে পড়েন না ভালোবাসে এবাদত করেন না এইটা আল্লাহ ছাড়া কেউ পাবে না কোনোদিন দুইটা জিনিস যেখানে একত্র হয়ে যাবে এটা এবাদত হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আপনার মনে হইল যে এই যে গজার মাছগুলি ঘুরতেছে কোন এক দরবারে জানেন তো সেগুলিকে যদি কোনো আমি দেই তাহলে আমার এই হবে ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা একবারে সব মিলাইয়া হ্যাঁ আপনি দিয়ে দিলেন আপনি ওটার এবাদত করছেন কোনো সন্দেহ নেই কিছু মানুষ এই জন্য ফুটবলের এবাদত করে কিছু মানুষ চাকরির এবাদত করে কিছু মানুষ বসের এবাদত করে কিছু মানুষ বৌর এবাদত করে কিছু মানুষ দুনিয়ার সম্পদের এবাদত করে এটা আমার কথা নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন কি বলেছেন তিনি তাই সাহাবুদ দিনার তাই সাহাবুদ দেরহাম তাই সাহাবুল খামিসা তাই সাহাবুল খামিলা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন ধ্বংস হোক দিনারের দাস দিনার বুঝছেন টাকা পয়সা স্বর্ণ মুদ্রার দাস ধ্বংস হোক দেরহামের দাস দেরহাম বুঝছেন রৌপ্য মুদ্রার দাস ধ্বংস হোক কাপড়ের দাস ধ্বংস হোক চাদরের দাস চাদরের দাস কিভাবে হয় চাদরের দাস কিভাবে হয় চাদর গায়ে দিয়ে অহংকারে ফেটে পড়তেছেন বারবার এদিকে তাকান ওদিকে তাকান যে আজকে এটা এত ভালোবাসে এটা যদি কেউ নেয় তাকে মেরে ফেলতে রাজি আছেন কিন্তু কেউ সুখতে রাজি নেই ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় যদি কোনো কোথায় একত্রিত হয়ে যায় ওইটাই এবাদত হয় এবাদত কোনো এটার নাম নদের শুধু কেউ সৈদা লাগাবেন তা না শুধু সৈদা এবাদত নয় এবাদতের প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে হিসেবে এটা প্রত্যেকটার মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ এবাদত থাকবে বুঝছেন কিনা আপনি যে দান করেন কেন দান করেন আল্লাহকে ভালোবাসে না আল্লাহর জন্য বিনিয়ে হয়ে না তাহলে বোঝা গেল আপনি দুইটা জিনিস লাগবে আপনি হজ করেন কি জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর জন্য বিনিয়ে হয়ে আপনি সেজদা করেন কি জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর জন্য বিনিয়ে হয়ে একই জিনিস যদি অন্য কাউকে দেন তাহলে আপনি ইমান হারা হয়ে যাবেন আপনি ইমান শেষ আপনি একই জিনিস অন্য কাউকে দেন আপনার ইমান শেষ এর অর্থ হচ্ছে এবাদত বলতে আমরা অনেকে এখনো বুঝি নেই 
দেখবেন আপনি অনেকেই বিগলিত হতে 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 কি করে একটা সেজদা দিয়ে দিচ্ছে কবরে এরকম আছে আছে কিনা আপনাদের এলাকা নাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো জায়গা তাই না আছে আমি জানি আপনারা যত ভালোই বলেন না কেন এত ভালো ভালো না আছে আমি জানি এবং আশেপাশেই আছে আমি ছোটকালে এখানে আসতাম এই এলাকাতে আমার ফুফু আমাদেরকে দুনিয়ার গল্প শোনাতো আল্লাহ জান্নাত তসিব করুন তো আশেপাশে যা ছিল উনি সব বলতেন কোথায় কি হয় না হয় এই জন্য জানি যে আশেপাশে এরকম আছে কবর ফুজারি লোকেরা আছে ঠিক কিনা আছে আছে আল্লাহর দিন এবং কবর ফুজা একসাথ হইতে পারে না রে ভাই যদি আল্লাহর আবাদত করবেন আরেকজন আবাদ করবেন তো এটা একই জিনিস হয়েছে আল্লাহর আবাদ হলো না আল্লাহর আবাদত একমাত্র হতে হবে আল্লাহ কোন শরীক গ্রহণ করেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যত অংশীদাররা দুনিয়ার বুকে কি করে জানেন অংশীদারের ব্যবসা করলে আপনি কি করেন এক আমার অংশ ঠিক সাই ঠিক না ভাগ্য নেন না এই আমার অংশ যেন একটু কম না হয় আমি যেন আমার অংশ নিতে পারি কিন্তু আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে আমি কোন অংশ গ্রহণ করি না কেউ যদি কোন আবাদত করে আমার সাথে অন্য কাউকে সামান্যতম শরিক করেছে আমি তাকেও ছেড়ে দিই তারা আবাদত ছেড়ে তারটা গ্রহণ করি না আমি কোনদিন বুঝছেন কিনা আল্লাহ তালা অংশ নেয় না আল্লাহ তালা অংশ নেয় বরং ফাহু আলিল্লা দিয়ে আশরাক হাদিসে আসছে ওর জন্য ছেড়ে দিই যার জন্য সে করেছে কিছু অংশ দুনিয়ার বুকে কত মানুষ আজ কি করে হজ করে চিন্তা করে কি আল হজ বলা হবে ঠিক না আছে না আছে অনেক মানুষ দান করে কি যেন জানেন দান বীর বলা হবে অনেক মানুষ দুনিয়ার বুকে চলাফেরা করে শিরিক মিশ্রিত ইমান নিয়ে চলাফেরা করছে এটা আল্লাহর দরবারে এই ইমান আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় চারটি জিনিস যতক্ষণ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া না যাবে আপনার ইমান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়নি ইমান হয় নাই আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মানত কিনা বলেন তো মানত সমস্যা কি ছিল একমাত্র আল্লাহকে মানত না তাদের সমস্যা অন্য কিছু ছিল না একমাত্র আল্লাহ আবাদ করত না তারা প্রস্তাবও দিয়েছিল কি প্রস্তাব দিয়েছিল ঠিক আছে আপনি কিছুদিন আমাদের আমাদের মা বুদের আবাদ করবেন আমরা কিছুদিন আপনারটার আবাদ করে দিব আল্লাহ তালা গ্রহণ করছে এটা না গ্রহণ করে নাই এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি অ্যাক্টিভিটিস আল্লাহর দিকে হইতে হবে অন্য কারোর দিকে হইলে আপনার ইমান শেষ আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামা তিল্লাহ রবিল আলমিন বলুন হে নবী ইন্না সলাতি আমার সলাত ওয়া নুসুকি আমার যাবতীয় আবাদত কোরবানি সহ ওয়া মাহিয়া আমার জীবন ওয়া মামাতি আমার মরণ লিল্লাহ রবিল আলমিন একমাত্র রব্বুল আলমিনের জন্য লা শারী কেলাম তার কোন শরিক নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ বলতে বলেছেন যিনি সারা জীবন শিরকের বিরুদ্ধে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তাকে বলতে বলেছে ঘোষণা করতে বলেছে এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনে ঘোষণা করা উচিত প্রত্যেকটা মুহূর্ত ঘোষণা করা উচিত যে আমি শিরকির বিরুদ্ধে লড়ব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসারী হব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসারী হব আমি শিরকির বিরুদ্ধে কাজ করব ঠিক আছে না আলহামদুলিল্লাহ এটাই হচ্ছে আপনার যারা আজ গায়বের জন্য পাশে কোথাও যান গণকের কাছে যান এটা কি যায় যাচ্ছে ইমান থাকবে ইমান থাকবে না ইমান শেষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কে আল্লাহ আপনার যারা মনে করছেন অমুকে আমার কিছু একটা উপকার করে দিতে পারে হ্যাঁ উপকার করে দিতে পারি আমি কিরকম আমার সামনে আছে তার ক্ষমতা আছে এই ভাই আমার এই মোবাইলটা দাও এটা বলতে পারেন ভাই আমার ওইটা তুলে দাও এটা বলতে পারেন অনুপস্থিত অথবা মৃত কেউ আপনার কোনো উপকার করে দিতে পারবে না মৃত মানুষ কোনো উপকার করতে পারে না মৃত মানুষ নিজে বিপদে আছে মহাবিপদ আছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছে তার জন্য দোয়া করতে বলেছেন মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে বলেছেন কি দোয়া করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছে 
বলেছেন আসে বলেছেন আল্লাহ হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম দারা কমি মিনি ইমানদারদের বাড়িঘর এটা কবরস্থান ইমানদাররা সেখানে যাবে আল্লাহ আমাদের আগের ফলে সবাইকে ক্ষমা করে দিন একবারও বলেন না আল্লাহ কবর থেকে ফয়জার বরকত দিয়ে আমাদের ভরে দিন রসুল্লাহ বলছে কোনো দিন অথচ মানুষ এই দোয়াই যায় আপনি যদি কোনো কবর জিয়ারত করা সুন্নত কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুন্নত পালনের জন্য আপনার বাবার কবরের কাছে গেলে তো হয় হয় না বেশি স্মরণ হবে না বাবার জন্য দোয়া করা হবে না আপনার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করলে হবে না হবে কিন্তু আপনি মনে করতেছেন যে আপনার এই দোয়ায় চলবে না আপনাকে শাহজালাল শাহপরাম যাইতে হইব শাহজালাল শাহপরাম কি করবে আপনার কি উপকার করবে কোনো উপকার করতে পারবে না যদি বিশ্বাস করেন যে উপকার করবে কি হবে জানেন আপনি ইমান আরা হয়ে গেছেন যত হজ করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে যত সরাত করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে আপনার ইমানে আপনার এই একটু মূল্য নেই আপনার এই সমস্ত যা করেছে তার কোনো মূল্য থাকবে সব শেষ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন যেই ব্যক্তি শিরিক করবে সে তো মহা মহা মিথ্যাচার চালু করে দিল এই জন্য আপনার কোন কোন কিছু উপকার কোন মৃত মানুষ করতে পারবে না জেয়ারতের নামে যা হচ্ছে সবটা ভন্ডামি হচ্ছে জেয়ারত ইচ্ছা করলে আপনার বাবার কবর করতে মানা করছে কে বাবার জন্য দোয়া করবেন জেয়ারত ইসলামের তিন কারণে অনুমোদিত একটা হচ্ছে কবরবাসীর জন্য দোয়া করা এক নম্বর কি কবরবাসীর জন্য দোয়া দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা তিন নম্বর হচ্ছে আখেরাত মুখী হওয়া আখেরাত মুখী হওয়া আর যদি বাড়তি একটা বলতে চান এটা বলবেন তো রসুল সুন্নত কায়েম করে এর বাইরে কবরের জেয়ার তার কোনো উদ্দেশ্য নাই রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম প্রথম প্রথম কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছেন রসুল বলেছেন কুন্তু নাহাই তু কুমান জিয়ারাতুল কবুর আলাফা আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছিলাম কেন করেছে ইমার শক্ত হওয়ার জন্য যেন কবর কাছে কিছু না বলে যখন সাহাবায় কেরাম ইমার শক্ত মজবুত হয়ে গেল আলাফা জুরুহা এখন যে আরত করতে পারো ফাইন না তুদের কুমুল আখের আখরাতকে স্মরণ করে দিবে তোমাদেরকে কবর যে আরত করলে আখরাত স্মরণ হবেই আপনি কবরের কাছে গেলে মনে হবে যে আমি তো এই কয়দিন পরে এখানে যাইতে হবে আমার যে কোনো মুহূর্তে আমার এখানে যেতে হতে পারে তাহলে আপনি আমি কবর যে আরত উদ্দেশ্য বুঝতে হবে বেশিরভাগ মানুষ আজ যারা নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে দূর দূরান্তে বিভিন্ন দরবারে অথবা বিভিন্ন এই জাতীয় জায়গাতে ওরা ইমান হারা করার জন্য চেষ্টা করতেছে আপনাদেরকে অনেক মানুষকে আমি দেখেছি মক্কা মদিনা থাকার সুবাদে মক্কা থেকে হজ করে এসে মদিনাতে এসে শিরিক করা শুরু করে দিয়েছে কি করলো গুনা যা ক্ষমা করছিল এখন গুনা আবার টেনে নিয়ে নিল নিজে নিজে দেখবেন বাকির গোরস্থানে যাইয়া পাথর দিয়া পকেটে নিতেছে দুই একজন কেউ দেখবে তো মাটি চুরি করতেছে কেউ সুতে চুরি করতেছে একটা ওইটা চুরি করতেছে কেউ ওইখানে পাথর বানতেছে কেউ ওইটা লাগাইতেছে কেউ দেখবেন যে আশ্চর্য জিনিস টাকা ফেলতেছে কোথায় টাকা ফেলে যান সেইদিন হামজা মদিনাতে একটা তার কবর আছে সেই দিন হামজা ওহুদের প্রান্তরে সৈয়দ সুহাদা তাকে বলা হয় সমস্ত শহীদের প্রধান হামজা রাজি আল্লাহ হামজা ইবনা আব্দুল মুক্তালিব রাজি আল্লাহ তার কবরে কেউ দেখার আগে শুষ্কে টাকা মেরে দিয়ে চলে আসতেছে কি করবে টাকা ওই টাকা কে নিবে কবর ওলা কি টাকার দরকার কি দরকার টাকাটা আপনি তো ইমান আরা হয়ে গেছেন কবর ওলা কিন্তু কোনো লাভ হয় না আপনি কিন্তু একটা গতি হয়ে গেল সেটা কি হয়েছে আপনার ইমান আরা হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এইভাবে দান করাটা কি কারো খুশির জন্য দান করা কি সিরিক আপনি সিরিক করে ফেললেন কি জন্য দিবেন অনেকে বলে থাক দিয়ে দেয় না থাক দিয়ে দেয় কোনো কথা নয় আপনি ইমান চলে যাবে আপনি দিতে পারেন না যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না ইমানদার জানবে সে কেন করবে কাজটা এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো যে ইমান আরা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের মনে কষ্ট লাগে না বলেন লাগে কিনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এই কষ্টে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআন কেন বলছেন 
فَلَعَلَّكَ بَاخْرٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اے نبی آپ نے کی نیجے کے دھنگشو کرے دی میں نیجن نو جے رہا ایمان دار ہوئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدو کے بل ایمان دار ایمان ایمان کیم نے ایمان آن بے جنو تینی شب شو میں کشت دیکھتے ہیں شب شو میں ایک بار تینی جائتے ہیں بازارے بازارے ہوتے ہیں نا تار پر جائتے ہیں باری تے باری تے سنچے سے نا تار پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ باشی دے تھے کہ نیراش ہوئے کتھائی گے لیں تائف ہے گے لیں تائفر لوگ کے تاکہ کی بلو شن بین بولتے سے اللہ کی آر کاؤرے دیکھ لو نا تمہارے کہنا دیلو ناؤزی بلیہ میں نے احمد زنہ کتا بڑھتا اپنا دیر کیوں دیکھ بین سے کنو ایکٹا بھالو چھلے دینیر کتا بولتے سے تار کسے مانے ہوئے تو سوٹو سے لے کی بلے انہیں کے دیکھ بین اما در مروبی رات کی دیکھ لو نا ایک ہی ایک ہی ابر ایک ہی بلے یہ دیکھن تو اما در شبابی بھی تو ایکٹا آسے ناؤزی بلیہ آر ایک جن کی بلو شن بین بول چھے جو دی تمی کسو پے جاؤ ہمارے بھاگ دی بین نا نا ایک ارثنی دیکھ سندہ اپنا سے لیش چھے بچن جو تمہارے تو ہمیں شاہد جگر ہو تمی کی ہمارے بھاگ ٹاک دی بین نا اوزی بلے آر ایک جن بولتے سے تمہارے شاہدے کتھا ہی بول بنا نیجے ایک ٹو اہم کاری شاہدے گے سے کتھا ہی بول بنا محمد رسول اللہ صلی اللہ کسٹو پے آش لین رانا ہوئے گے سن شکانتے گے چوکہ اندوکار دیکھ چھین آرابیر رود جو دی دیکھتے ہیں کنو دن تو بوستے پڑھتے ہیں کیمون رود اے رو دیر مدد کنو کسوئی نائی تینی زوانا ہوئے گے سنشے اے رو دیر مدد کسٹے تینی بولچن جے آئیش رضی اللہ مچی یا رسول اللہ اپنا جیبنا شب چے کسٹو کر دین کی کسی روشتہ بولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے گھڑنا اولیک کر لین جے آئیش امی چھے دین تا دیر کا سید ایمان دعوات نہیں گئے سی شے بچہ دے لیلی دیئے سے بچہ رہا ہمارے پاتھور میرے سے ہمارے شراش رکھ تو پائے رکھ تک تو ہوئے گی سے ہمیں کتھا ہو ڈھکتے پارے نہیں کنو کو میں ہمیں ایکٹا بھاگانے ڈھکے پوڑی بھاگانے ڈھکار پورے ہمارے ایکٹا سے لے ایشے بولے جے آشن بیترے آشن ہمیں تک بیترے ڈھکار پورے بوشی ہمارے کسا ہمارے کھی جائے پوڑے جاتشی ہمارے تارا वो आदास आपसज जो है ये लोग बोला आपने बिस्मिल्लाह बोल लेन वो तो हमारे तहसील सुनी थी लोकमान हाकी में लोकरा शिड़ा बोले शे निप्ति सिलो मिश्रण लोक सिलो शे दासी शब्द बिक्री हुई से मक्का थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तখন तार बोल लेन जे तुम्ही जार को ता सुनी सो हाकी में बंग तुम्हें ईमान आनो आमर ऊपर। ओ बोल लो जब हमें आपने फिर ईमान आन बो। शंकर शंकर ईमान आन चे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कथा उरा सुने नहीं किंतु सुने चे एक जन छोटा मानव सुने चे। कुनो समस्या है इतना रोहन कर चिलो ना भी ईमान पे इसे। आजो आपना आमर दिविन्न प्रतिष्ठान गुलु तरह तादर बुझले हो बुझते चाहे ना बुझे ना भी बोल बना वाने किसू तरह बुझे बोले किंतु तरह तादर ओहं का छठे बारे ना हैदाय इतनी ते बारे ना तरह जाने है जे इटा शरीक इटे ईमान हरो जा किंतु तादर का सिड़ा कोनो बेफारी ना इटे तादर बोने करे ना किसी बोला है नहीं किसी करा हच्चे ना उरा जाने एक जन मानो शरीक कुत्ते से चोखे देखते से किंतु शिटा किसी बोल बिना किंतु आपना आर विरुद्ध दे लाग बे क्या ना लाग बे आपनी क्या ना ताके हाकेर कथा बोलते हैं इटा तादर परचो रित्र हो जाए इजन ना हमादेर मने रखते हो भें इज मानुष गुलो ईमान थे के मानुष के दूरे रखते चाहे इजन नो जानते हो भें क्या नो अल्लाह ताला तार नबी के पाठी हैं सें पुत्ते एक जोग जोग नबी के बेर पाठन हुए से हकेर दावत दिया जन्नो मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकेर दावत नहीं गैसन को था ताइफे शेखन थे के कष्ट करे आश्लेन तिनी हज़र मौसम बाज़ार हज़र मौसम तिनी मीना तिजाई थे मीना तिजाई है शुद्ध इटे बोलते आयु हन्नास कुलु लाइलाही � ऐताय होची दर्शो जे एकमात्रो अल्लाह एवादत करवो कारो एवादत करवो ना कारो कासे किसे चाइ बोना कारो कासे हाथ पाद बोना कारो कासे आमी किसे चाइ बोना जो दिशा मुश्किल अल्लाह कासे चाइ बो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम शिक्षा दी इसने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के जाने 
দশ বছর একটা বালক মাত্র দশ বছর বয়স দশ বছর বয়সে আমাদের পোলাবাইন কাজে কিছুই জানে না ল্যাংটা চলে কেউ কেউ কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম দোয়া করেছেন তার জন্য আল্লাহ আল্লাহ তাকে দিনের ফিক অট দাও এবং তাকে তাফসির শিক্ষা দাও এই জন্য রইসুল ফাসলিন বলা আব্দুল্লা ইবনা আব্বাসা দিল আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি তাকে বাহনের পিছনে বসাইছেন বসাই বলতেছেন রাস্তার মধ্যেই শিক্ষা দিচ্ছেন ইয়া গুলাম হে প্রিয় বৎস এক ফাজিল্লা ইয়াক ফাজুকা আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন আল্লাহর হেফাজত মানে কি তাহিদের হেফাজত করো ইমানের হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন এক ফাজিল্লা তা যেহেতু তুই যাহ আল্লাহর হেফাজত করো তাহলে আল্লাহকে তুমি বিপদের সময় পাইবা বিপদের সময় আল্লাহ সে আপনার সাহায্য করবেন অমাহিয়ে তাক্কাল আল্লাহ পাবু হাসবুহু আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন মনে রাখবেন এটা মানুষ লাগবে না কারো পিছে যাবেন না যেই দেশে আপনার অমুক অলি অমুক অমুক বলি নাই সেই দেশে কি আল্লাহ মানুষকে হেফাজত করছে না অবশ্যই করছে আপনি কার পিছু দৌড়াচ্ছেন কেন মরেছি কার পিছন দৌড়াচ্ছেন ওই লোকটি কি মরবে না ঢাকাতে এক প্যাট মাছের প্যাটের মতো এক লোক আছে না বেটকি মাছের মতো দেখছেন কিনা দেখছেন না অসুখ হয়েছে উনি চলে গেছে কোথায় জানেন সেই সিঙ্গাপুর গেছে শিক্ষা ইয়া নিতে চিকিৎসা নিতে আর আপনারা অসুখ হলে ওনার দরবারে যান কেন কত মারাত্মক জিনিস দেখছেন বুলটা কোথায় ওরা আপনাদের বোকা বলাচ্ছে আপনাদের সম্পদ কুকিগত করছে এরা এরকম করে করে সারাটা জীবন যারা পুরোহিত তন্ত্র কায়েম করেছে ইসলামে কোনো পুরোহিত তন্ত্রের কাজ নাই ইসলাম হচ্ছে আলেম আছে মোতালেম আছে ছাত্র আছে শিক্ষক আছে বাস এর বাইরে আর কোনো সিস্টেম ইসলাম চালু করে নাই এগুলি মানুষের বানোয়ার জিনিস এগুলি গ্রহণ করা যায় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম দাওয়াত দিয়েছেন তিনি মিনার মাঠে দাওয়াত দিয়েছেন তিনি যাইতেন বাজার মিনার মাঠে যাইতে দেখছেন যে কেউ বলতেছে তাহিদের কালিমা তাহিদ এমন কি তাহিদের যে কালিমা এটা বারবার তিনি স্মরণ করে দিতেন সেখানে তাদেরকে তালবিয়াটা স্মরণ করে দিতেন ভুল তালবিয়া পড়ছো সঠিক তালবিয়া পড়ো সেটা স্মরণ করে দিতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ মক্কাতে দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু তেরো বছরের ফসল কত ছিল জানেন তিনশো তেরো জন তেরো বছরে তিনশো তেরো জন এই জন্য ইমানদার কখনো হতাশ হতে শিখে না হতাশ হতে জানে না ইমানদার চিন্তা করে যে একজন হইল আলহামদুলিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কোন কোন নবী আসবেন হাসরের মাঠে তার সাথে মাত্র একজন অনুসারী থাকবে কেমন লাগবে চিন্তা করেন তো নবী আসছে সারাটা দিন নবী রসুল দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু হাসরের মাঠে তার অনুসারী হচ্ছে একজন ওনার কি কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেন ওনার কোনো সমস্যা হয়েছে না উনি তো ঠিকই জায়গা মতো আছে দাওয়াত দিয়েছেন নাই নাই কি করবে এই জন্য দাওয়াতের ফলের জন্য আশা করে পাগল হওয়ার দরকার নেই আপনি দাওয়াত দিতেই থাকুন দাওয়াত দিবেন সকাল সন্ধ্যা রাত সব সময় দাওয়াত দিয়ে থাকবেন যে আল্লাহর পথে আসেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন ছেড়ে দেন ওইগুলো ওই কবরে যেখানে ওরস হচ্ছে ওই কবরে যেখানে সিজদা হচ্ছে ওই কবরে যেখানে মানত হচ্ছে ওই কবরে যেখানে টাকা ফেলা হচ্ছে ওই কবরে যেখানে মানুষের আসার জন্য দৌড়ানো হচ্ছে জবে করা হচ্ছে মানুষ প্রাণী জবে করা হচ্ছে ওইগুলি হচ্ছে শিরকি রাখড়া এই শিরকে রাখড়াতে যদি আজ বাঁচাতে না পারেন ইমান জান ইমান আপনার নাই জান্নাতে যাওয়ার আশা আপনার নাই আপনি যে বাঁচবেন আপনার পরিবারকে বাঁচাতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাদিনা আমানু ও আমিলুস সালিহাত আমি আবার তাফসিরের মধ্যে ফিরে আসছি আমা আমানু তো বুঝছেন ইমান কি জিনিস যে ইমানের কারণে বেলাল রাজি আল্লাহ আনুকে টানা হচ্ছে কোথায় টানা হচ্ছে মরুভূমির বালুতে আর তিনি কি বলছেন আহাদ 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 অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ কুলু আল্লাহ আহাদ আমি আর বলতে পারছি না আশাদুল্লাহ সুযোগ নাই মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না কিন্তু শুধু আহাদ আহাদ বলে যাচ্ছেন আমি একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবো কারো এবাদ করব না উমাইয়া যত কষ্ট হয়ে দেখ আমি শুনব না যেই ইমানের কারণে সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহাকে কেমন করে হত্যা করেছে আপনি জানেন হাতে বর্ষা ছিল আবু জাহল মেরে দিয়েছে তার শরীর মধ্যে এমন জায়গায় ঢুকেছে যা বলার মতো না এবং তাকে সেখানে সেখানে নির্দয় হত্যা করা হয়েছিল এই ইমানের কারণে ইয়াসেরকে দুদিকে টেনে হত্যা করা হয়েছিল এই ইয়ামান সসুরুল্লাহ সাল্লাম যে বলতেন সবরান আল ইয়াসের জান্না আল ইয়াসের তোমাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছি না কিন্তু তোমাদের জন্য আটটা দিন বলছে সবর করো আল্লাহ তোমাদের জান্নাত রেখেছে দুনিয়ার জীবনকে তারা বড় করে দেখেনি দুনিয়ার জীবনকে বড় করে দেখেনি 
তারা মনে করত যে যে কোনো হোক জুনিয়র জীবনে যদি আমি ভালো করে যেতে পারি লম্বা টাইম থেকে কি লাভ যদি আমি যদি আমি শিরকম কুবুরিমে থাকি আর অল্প টাইমও যদি থাকতে পারি ইমানুর ভাই এটা আমার জন্য বড় একজন মানুষ এই নেয়ামতটা সব সময় স্মরণ করবে যে ইমানের নেয়ামতে আমি আলহামদুলিল্লাহ এইজন্য একজন যারা শক্তিশালী সহি আকীদার একজন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ শত শত মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কেন ইমানটা আছে আর যারা আল্লাহ তাআলা এজন্য বারবার বলছেন আলাইহিস সাল্লাহু বিকাফিল আবদা ও ইউখাউফু লাকা বিল লাযিনা মিন দুনি আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে কিসের ভয় দেখা কিসের ভয় দেখা দুনিয়ার বুকে সর্বোচ্চ কি করতে পারে আপনাকে হত্যা করতে পারে এর ফলে কি শেষ কিন্তু আপনি কার কাছে যাবেন আল্লাহর কাছে যাবেন তুম্মা রুদ্দু ইলাল্লাহি মাউলাহুমুল হক তারপর তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে তাদের হক মাওলার কাছে হক মাওলার কাছে গেলে তার জন্য সবকিছু যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং সুতরাং তাওহীদের ব্যাপারে কোনো ছাড় কোনো দিন দেয়া যাবে না ঈমানের ব্যাপারে কোনো ছাড় কোনো দিন দেয়া যাবে না আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে ঢুকলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এক সাহাবী ঘরে ঢুকে দেখেন যে তার বউর হাতের মধ্যে একটা তাগা তাগা বুঝেন সুতা বাজে রাখছে বলছে এটা কি বলছে মিনাল ওয়াহিনা কইটা একটা রোগের কারণে আমার সমস্যা হইজন্য বলছে ইন্নাহা লা তাজিদু কাইলা ওয়াহনান এটা তো তোমারে বেশি বেশি আর রোগ বাড়িয়ে দেবে ইন্না আলা আব্দুল্লাহ লা গানিউন আন শিরক আব্দুল্লাহর পরিবারে শিরক থাকতে পারে না কেসি দিয়ে কেটে দিলেন এটা হচ্ছে ইমানদার ইমানদার এরকম হতে হয় ইমানদার ঘরের ভিতরে লালন করবেন যাচ্ছে তাই অসুখ হলে এটা করবেন একটা মান্নাত করে দিবেন একটা ওইটা করে দিবেন এটা ইমানদারের কাজ নয় আমার একটা গল্প বলতে মনে ইচ্ছা করতেছে বলবো বল মুসলিম নবীতে আমার এক ছাত্র ছিল যখন থাকতাম পড়া পড়াইতাম তাকে নাম হচ্ছে জহির মুসলিম নবীতে তারে আমি কিছু পড়াইতাম আরবি পড়াইতাম তো একদিন কথায় কথা তার থেকে তো শুনতে চাইলাম যে তোমার জীবন সম্পর্কে কিছু বলো বলছে আপনাকে একটা মজার ঘটনা বলবো বলে বলেন বল বললাম যে বলেন বলতেছে আমার বাবা আমার নানা আমার নানার সন্তান হতো কিন্তু বাঁচত না প্রথম সন্তান হইল দৌড়ে এসে একজন তাবিজ একটা লাগাই দিল বুঝছেন কি না বলে দিল কেউ বাঁচবে না যদি তাবিজ না লাগানো হয় তো আমার নানা বলছে যদি তাবিজ দিয়ে বাচ্চা বাঁচাইতে হয় আমার তাবিজের দরকার নাই আল্লাহ বাঁচাবে খুলে ফেলছে খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা মরে গেছে কেমন লাগলো মনে করি তাবিজ দেওয়া না থাকলে বুঝি বাঁচত তাই না এটা নয় এটা পরীক্ষা ইমানে পরীক্ষা হচ্ছে বাচ্চাটা কিছুক্ষণ ফোর মারা গেছে সুজেন দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়ার পরে তিনি ছিলেন দেশের বাইরে মানে বাইরে ছিলেন ঢাকা ছিলেন এলাকার বাইরে ছিলেন আসার পরে দেখে যে বাচ্চা হয়েছে সুন্দর মার্শাল্লাহ কোলে নিচ্ছে দেখো এবারে কিন্তু কিছু করবে না বলে কি হয়েছে বলে আমরা যাই করছি করছি দেখা যে ঠিক আবার ঠিকই তাবিজ একটা লাগাইছে সুন্দর করে বাইন্দা রাখছে একবারে কোনো রকম খুলতে না পারে তো উনি বলতেছে যদি তাবিজ দিয়েই বাঁচাই তো আমার এই বাচ্চার দরকার নেই আল্লাহর ফোনে ভরসা আছে তাবিজ খুলে ফেলছে দুই তিন দিনের মধ্যে বাচ্চা মরে গেছে এইভাবে একে একে সাতটা সন্তান তার মারা গেছে সে বলছে আমি তাবিজ লাগাবই না যাতে আল্লাহর ভরসা করছি আমি অষ্টম সন্তান হচ্ছে আমার মা জহির বলতেছে সে আসছে আমার নানা বলছে কোনো তাবিজ লাগানো হবে না কেউ লাগাবে না আল্লাহ যদি নিয়ে যায় নিয়ে যাবে আল্লাহ সন্তান দিয়েছে তিনি নিয়ে যাবেন আমার কি আল্লাহর কাছে আমি জমা রাখছি তাবিজ দিব না কারণ তাবিজ আমার কোনো উপকারী কিছু এইটা দিয়ে উপকার হবে না এই উপকার আমি নিব না তোমরা ওই সমস্ত জিনিস দিয়ে আমার সন্তানদের বাঁচানোর চেষ্টা করো না কবিরাজ নিয়ে আসছে কিছু একটা বলছে তাবিজও লাগে না কিছু লাগে না আমার মা বাঁচছে আমার মায়ের ঘরে সন্তান আমরা দুনিয়া ভর্তি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ আছে তিনি বুঝেই দিলেন যে আল্লাহর উপর ভরসা ছাড়া বন্দার কোনো উপকার নাই উপকার পাইলেও নিতে পারবে না উপকার পাইলেও নেওয়া যায় না আল্লাহ যদি অনুমোদন না করে উপকার চাইলে আপনি নিতে পারবেন না আচ্ছা সুদ খাইলে উপকার আছে না অনেক টাকা হয় না গোস খাইলে অনেক টাকা হয় না হয় না কত কিছু হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু আপনি কি এটা কি শরীর অনুমোদন করেছে নেওয়ার জন্য না তাই বলে এই জন্য বলছি সিরিক হলে উপকার হয় তা সিরিক করা যাবে না উপকার পাইলে নিতে হয় না উপকার পাইলে নিতে হয় না কিছু মানুষ আছে বলে আমি উমুখানে মানত করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ উপকার পেয়ে গেছি উপকার পাইলে নিতে পারবেন না 
ওই সময় এটা এমনি হওয়ার ছিল আপনার মুখ দিয়ে শয়তান এটা বের করে দিয়ে বিপদে বেড়াইছে ওই সময় এটা এমনি হতো আপনার মুখ দিয়ে শয়তান এটা বের করে আপনাকে ইমান হারা করে দিয়েছে কারণ সে বুঝতে পারছে আপনার মতি গতি কেমন আপনার মুখ দিয়ে এটা বের করে দিচ্ছে আপনি এটা করছেন এরপরে সে মনে করছে এটা দিয়ে হয়ে গেছে না এটা এই কারণে হয়নি এটা আল্লাহ তালা আপনার জন্য এটা রেখেছেন ওই সময় এটা হইতই এই জন্য যেই দেশে এই মান্নাত হয় না ওই দেশের মানুষ বাসে না বাসে কিনা বলেন তাহলে আপনার এই মান্নাতের জন্য কি উপকার হয়েছে আপনার যে আপনি এটার জন্য মানত করতেছেন কোন কোন সময় আপনি দেখবেন এমন জায়গাতে মান্নত করা হচ্ছে যেখানে আসলে কিছু ছিলই না কোনোদিন ঢাকাতে আমি দেখেছি এক জায়গার নাম হচ্ছে ডাইল শাহ ওই পাশে তেল শাহ ডাইল আর তেল দুটোই আছে নাউজিল্লা এরকম বহু দরবার আমাদের আশেপাশে গড়ে উঠছে এগুলি সব হচ্ছে শিরকি আঁকড়া এগুলি থেকে মানুষকে সাবধান করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব না করলে আপনি কি চান না আপনার ভাই জান্নাতে যাক আপনি চান কি না আপনার ভাই জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে সাবধান করতেই হবে আপনার স্ত্রী জাহান নামে চলে যায় আপনি কি চান আপনার ছেলে ফুলে জাহান নামে যাবে আপনি কি চান তাহলে আপনার বাবা জাহান নামে চলে যাচ্ছে আপনি কিছু বলার নেই আপনার কিছু বলার নেই আপনাকে অবশ্যই তাকে বুঝাতে হবে কোরআন এবং হাদি স্পষ্ট এখানে গোজামিল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা অতি গোজামিল পছন্দ করি অসুবিধে কি কিছু মানুষের একটা শব্দ হলো অসুবিধে কি একটা উপকার নিলাম না আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন হাসান আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন জিনদেরকে ইয়া মা সারা জিন্নে কাদিস্তার তুমিয়াল ইনসি হে জিন সম্প্রদায় অনেক বেশি পদ্মষ্ট করে দিয়েছে মানুষদেরকে তোমরা কিভাবে পদ্মষ্ট করে জানেন জিনেরে খুশি করার জন্য অনেক কিছু করে মানুষ জিন দিয়া কাজ নেয় জিন হাজির করায় দেখেন না হ্যাঁ জিনে গায়েব জানে না উজুবিল্লা কেউ যদি বিশ্বাস করে জিনে গায়েব জানে তার ইমান চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কাপের হয়ে যাবে গায়েব জানে কে একমাত্র আল্লাহ আর কেউ গায়েব জানে না অথচ জিন জিনে হাজির করে জিজ্ঞাসা করে এটা কি হয়েছিল এটা কি হয়েছিল জিনদের অনেকে বলে কেমনে বলে এটা শুনব রাখি জিনের অনেক লম্বা হায়াত পায় হাজার বছর হায়াত পায় তো এরা একে অপরের সাথে খুব দ্রুত কমিউনিকেশন করতে পারে আমরা যেমন দরজার আরে দেখতে পাই না ওরা দেখতে পায় আল্লাহ তালা বলি দিস ইন্না কুম ইয়ারাও না হু হুয়া কাবিল হুমিনা ছিল তারাও রাউন তোমরা তারা দেখতে পারো তোমার দেখতে পায় তো ও কি করে যেটা বুঝে পাচ্ছি যে লোকটা মরে গেছে ওই লোকটার জিনটা ওখানে বসে আছে প্রত্যেক মানুষের সাথে একটা জিন আছে তো এর জিজ্ঞাসা কি হয়েছিল রে তো বলে বলে আসে বলে এইটা হয়েছিল ও গায়েব জানো ওর তো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিছে বুঝছেন কথাটা ওই লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছে জেনে নিয়ে তারপর বলতেছে এটা গায়েব জানা হবে না এটাকে এটা কমিউনিকেশন জাস্ট আপনি যদি কেন এখন ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে টেলিফোনে জানে বলে তো ঢাকায় কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে এটা গায়েব জানা হবে ঠিক ওই কমিউনিকেশন চালায় তারা আর আপনি বুঝেন যে কি জিনে তো মনে হয় কিছু একটা জানছে জিন হাজির করতেছেন এই জন্য এইগুলো হাজির করা কি শিরিক কারণ তাদের কাছে আপনি ধারণা করতেছেন আশা কোনো কিছু পরিবর্তন আশা করতেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের জন্য বলছেন মান আতা কাহেনান কেউ যদি কোনো গণকের কাছে আসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে তাকে তাহলে ফালাম ইউকবাল্লাহু সলাতুন আর বাইরে লাইলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কবুল হবে না আর যদি বিশ্বাস করে সে কি বলছে ফাকাত কাফার আবিমা উনজির আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ যা নাজিল হয়েছে তারপরে কুফুরি করলো এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ কথা কেন জানেন কারণ সে যে গায়েবের কথা জানতে চাচ্ছে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলীর ছাত্র ছিল ইমাম আবি ইউসুফ নাম শুনেছেন না ইমাম আবি ইউসুফ রহমতুল্লাহ একজন জিজ্ঞাসা করছে বলতেছে অমুকে নবুতে দাবি করছে আমি তার জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার নবুতের প্রমাণ কি কয় তুমি তো কাফের হয়ে গেছো কেন জানেন নবুত সে যে মিথ্যাবাদী এতে কোনো সন্দেহ নাই প্রমাণ চাইতে পারবেন না প্রমাণ চাওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রমাণ দিলে কি আপনি নিবেন নাকি মিথ্যাবাদীরকে প্রমাণ নবুতের দাবি তো সব মিথ্যাবাদী আপনি কি প্রমাণ চাইতে পারেন তার কাছে চাইতে পারেন না কোনো প্রমাণ চাওয়ার সুযোগ নেই এ মিথ্যাবাদী এত তাকে তার তার একমাত্র সত্য শাস্তি হচ্ছে যে ইসলামী সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি হতো এটা হচ্ছে কাজ এই আবু ইসুফ বলতেছেন না তুমি প্রমাণ চাইতে পারো না যে কেউ প্রমাণ চাইবে সে কাফের হয়ে যাবে কারণ প্রমাণ দিতে নবু আল্লাহ রসুল এখন নবুত আসবে না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা যেটা আল্লাহর সিফাত বা গুণ তিনি সব কিছু জানেন এটা অন্য কেউ যদি দাবি করে সে কাফের হয়ে যাবে আর কেউ যদি অন্য কাজ জানতে চায় তারই তার আমল কবুল হবে না বরবাদ হয়ে যাবে এরপর সে যদি বলে তারপর যদি মনে করে যে এটা সত্য তাহলে সে ইমান চলে যাবে কত কঠিন কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই জিনিসটাকে আমাদের সাবধান করেছেন 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন মান তাআল্লামা আবাজাদ ফাকাদ আতা বাব বিন আবু বিসহর যে ব্যক্তি আবজাদের হিসাব জানলো বসে বসে অঙ্ক কষলো সে জাদু জাদু বিদ্যা রপ্ত করলো আমাদের সব আবজাদের হিসাব শুনছেন কিনা কোনদিন শুনছেন হুজুরের কাছে যায় হুজুর কিতাবটা দেখেন তো কি হইছে কতর নাম কি তোর মান নাম কি এরপরে বসে বসে তিনি অঙ্ক কষা হ্যাঁ দুই আর চার বের করে একটা বার তোমার এইটা হইছে এটা হলো মিথুক শালা তুই কোথ থেকে জানলি তুই গায়েব জানিস নাকি হ্যাঁ তোর মত মিথুক আল্লাহর দুনিয়াতে আর না তুই কিভাবে জানিস এটা আল্লাহর জিনিস তুই কিভাবে জানিস হ্যাঁ যেই হুজুর এর দাবি করে সে তো জাদুকর এ জাদু জানে নাকি আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের মালিক নাই আল্লাহ যাকে যতটুক জানাইছে অতটুক শুধু বলতে পারে একমাত্র আল্লাহ গায়েবের খবর দিয়েছে নবী রাসূলদেরকে আর কাউকে গায়েবের খবর দেনি নবী রাসূলদেরকে দিয়েছে যেমন কবরে আযাব হবে কিনা কবর আযাব কি হচ্ছে না হচ্ছে কাউকে দেখছেন রাসূল কবর আযাব হইতে এগুলি দুনিয়ার মানুষ কেউ বলার কোনো ক্ষমতা নাই কি হচ্ছে না হচ্ছে সাহাবায়ে کرام তারাও জানতে পারেনি রাসূলকে অনেক সময় জানতে পারে যখন জানাইছে তখন ওটা শুধু জানছে কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলতেন যে আমি জানি না আল্লাহ তাআলা নিজে বলছে কুল লা আলামুল গায়েব হে নবী আপনি বলে দিন আমি গায়েব জানি না আল্লাহ যেটা জানায় শুধু এটাই আমি বলতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি এর বাইরে গায়েব জানার খবর কেউ বলে দিলে সে মিথ্যুক এবং সে আল্লাহর সাথে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে সে তাগুদ হিসেবে দাঁড়িয়েছে এইজন্য কখনো এই জাতীয় জিনিস যারা দাবি করবে তাদের কখনো প্রশ্রয় দিবেন না বলবেন বুঝিয়ে বলবেন বলবেন যে শিরিক ঈমান হারা হয়ে গেছে তুমি তওবা করো একবার কর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও কেউ তোমার কোনো ভালো মন্দ কিছু করতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কাছে যেতে হবে এটাই হচ্ছে ইন্নাল্লাদিন আমানু দ্বিতীয় অংশ এবারে আমরা ইন্নাল্লাদিন আমানু আমিলুস সলিহাত জান্নাতে যেতে হলে ঈমানটা ঠিক করতে হবে বলছি না দ্বিতীয় হচ্ছে আমিলুস সলিহাত নেক আমল করতে হবে নেক আমল কেমনে হবে গো নেক আমল কেমনে হবে হ্যাঁ এটাই তো কথা অমুকের পীরে গয় লাভ দিয়ে হাল দিয়ে জিকির কর নাকি আছে না একটা কবিতা আপনাদের দেশে আছে না আমি তো ছোট কালে মুস্তফা হোসেন মনে নেই আর হ্যাঁ যত জোরে কেউ যত উঠতে পারে লাফাইতে পারে এটা কি জিকির হয় ওইটা জিকির নয় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জিকির বলেন নাই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সুবহান লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই পাঁচটি হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির এর মধ্যে আছে আর সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি এগুলো যেগুলো আপনি পাবেন হাসনুল মুসলিম একটা গ্রন্থ আছে আমার অনুবাদ করা আপনি এটা পাবেন আলহামদুলিল্লাহ জিকিরগুলি আসলে কি বোঝায় দোয়া বলতে কি বোঝায় আল্লাহ রাসূল বলে দিয়েছেন আপনার জন্য বানানো জন্য রেখে দেন নাই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন রাসূল অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্য যা উপকারী তা তিনি বলবেন বলে গেছেন এইজন্য আমার সাক্ষ্য দেই আশহাদু আন্নাকা কাদ বাল্লাগতা রিসালা হে নবী সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিসালাত পরিপূর্ণ প্রচার করে গেছেন যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার কিছু বানানোর সুযোগ আছে রাসূল তো এটা বলেন নাই সে মনে করতেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝি রিসালাতে খেয়ানত করেছেন আউযুবিল্লাহ এইজন্য ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন কেউ যদি কোন কোন বেদাতকে মনে করে যে ভালো সে তাহলে মনে করলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খেয়ানত করেছেন বা উম্মতের কিছু জানার নাই নিজে বানানোর সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন কখনো নয় ইবাদতের মধ্যে কখনো কিছু বানিয়ে করার কোনো সুযোগ নাই রাসূলুল্লাহ আমল সালে হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা পরিপূর্ণ আমল করার নাম হচ্ছে আমল সালেহ আমি যদি বলি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে সব হবে হবে আমি যদি বলি এক হাত উপরে তুলে থাকলে হবে সব হবে আমি ভারতে দেখেছি এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা করলাম কেন কথা বলো না মানে আমার ইয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভারতে দেখেছি পা একটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের এটা আবাদত আমাদের জন্য তো এটা আবাদত না কিন্তু আমি দেখেছি কিছু মানুষ আছে আবাদত করে কিরকম জানেন আবাদত করে তারা কথা না বলার আবাদত যে ব্যক্তি মনে করবে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাইরে অন্য কেউ তার জন্য কোন শরীয়তের কোন অংশ দিবে সেই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কাপের হয়ে যাবে চিন্তা করে দেখুন কেউ অনেকে বসে থাকে কি জন্য খিজিরে দেখাইছে বিশ্বাস করেন খিজির অবশ্যই ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি মারা গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার এই আজকে উনি বলেছেন যখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন তখন 
আজকে দিন থেকে একশো বছর পরে দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ এখন যারা জীবিত আছে কেউ জীবিত থাকবে না এর অর্থ হচ্ছে যদি জীবিত থাকেও যদি রসুলের যুগে ছিলেন বলেও কেউ তারপর তিনি মারা গেছেন এখন পর্যন্ত নাই নীল চক্ষু বিশিষ্ট একজন আশা করেছে আমি খিজির তোমাকে এখন মন্ত্র এই শিক্ষা দিচ্ছি এটা করো এটা করো এগুলো হচ্ছে শয়তান একদম খাঁটি শয়তান ওরে দেখলে যদি কোনোদিন দেখেন সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি করে কি পড়বেন হ্যাঁ জীবিত নেই কোন ইলিয়াস জীবিত নেই যারা আপনাকে ধোকা দেয় তারা বলে খুজির বলেছে ইলিয়াস বলেছে ন ওরা ভালো মানুষ ছিলেন চলে গেছেন ওনারা ওনারা চলে গেছেন কোন মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সময় যদি কেউ জীবিত থাকতো রসুল্লাহ সাথে দেখা করা যদি তার কোনো গত্যান্তর ছিল কোন ছিল না অথচ কোন কিতাবে নাই যে রসুল্লাহের কাছে এসেছে এসে বলেছে যে আমি খিজির আমি আমি ইলিয়াস বলছে একজন তো ডাঙ্গায় খোঁজে ইলিয়াসকে আর পানিতে খোঁজে খিজিরকে আমাদের একটা বিরাট গোষ্ঠীর কাজ এটা এগুলি কোরআন সুনার ভাষ্য নয় এগুলি সম্পূর্ণ বানোয়ার জিনিস সম্পূর্ণ বানোয়ার জিনিস এগুলি থেকে মানুষকে সাবধান করতে হবে না কোনো কিছু আমার আসবে না আমার আসবে কোথায় আমাকে সরিয়ত নিতে হবে কোরআন এবং সুনা থেকে আমাকে শরীর যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলে দিয়েছেন তারা দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব এবং রসুল্লাহ সুন্নত এই দুটি যদি আঁকড়ে ধরতে পারো তোমার কোন পথ ভ্রষ্ট হবে না এই দুটির বাইরে আর কোনো আবাদত হবে না ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে যে জিনিস রসুলের যুগে আবাদত হয়নি যে জলে যে জিনিস সাহাবাদের যুগে আবাদত ছিল না কে আবাদ পর্যন্ত তা কোনদিন আবাদত হবে না অথচ আমরা কতক্ষণ গা ডুলাই খাড়াই খাড়াই নাম বলতে চাচ্ছি না বুঝে গেছেন কিছুক্ষণ বসি কিছুক্ষণ বাঁকা হই কিছুক্ষণ হাতে দাঁড়াই কত রকমের জিনিস আমরা চালু করেছি এগুলি কোনোদিন আবাদ হবে না কে আবাদ পর্যন্ত কারণ মোহাম্মদ রসুল ইসলাম তা করেন নাই যদি মোহাম্মদ রসুল ইসলাম করতেন আমার হাজার বার সেটা করার সুযোগ ছিল আমার নবী করেন না এটা কোনদিন আবাদ হতে পারে না এটা আপনি করতে পারেন না আপনি জিজ্ঞাসা করেন নিজের বিবেককে আমাকে কে দায়িত্ব দিয়েছে এটা বানাতে আমাকে কে দায়িত্ব দিল এটা বানাতে আমি কেন সেটা বানাচ্ছি চিন্তা করে দেখুন সকাল বিকাল অনেকে বিভিন্ন রকমের শব্দ পড়ে তাই না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি সকাল বিকালের কি দোয়া দেন নাই দিছেন কিনা বলেন সকালে যে দোয়াগুলি আছে আমি পড়ে আপনি শোনেন আমি শুধু কয়েকটা বলেছি এখানে বাইশ তেইশটা আছে এতগুলি দোয়া থাকার পরেও আপনার মন ভরে না আপনার মন ভরে না কেন ভরে না ওগুলি শুনবো না হুজুরে যে ডাকো এটা শুনবো অমুকে যে ডাকো সেটা শুনবো এটা আপনার মন ভরে না কেন আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে ভালোবাসতে পারেন নাই যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসতেন ইন্নাল মুহেব্বা লিমাই মুহেব্ব মতিও কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে যার ভালোবাসে তার কথা অনুসারে চলে ঠিক না বলেন আমি দেখেছি একবার ঢাকাতে কিছু মানুষ এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাখছে তো আমি যাই কুষ্টিয়াতে ছাত্রদের বললাম যে ঢাকাতে যুবকরা দেখি যে খুব ভালো হয়ে গেছে বলে স্যার কি বললেন বুঝলাম না আর যুবকরা সব দাঁড়িয়ে রাখা আরম্ভ করছে কয় স্যার দাঁড়িটা কীরকম তো আমি বললাম যে এখান দিয়ে একটু ফ্রেন্স কাটের মতো রাখছে ক স্যার আপনি বোকা বানাইছেন কীরকম কয় ইউরোপে এক বেটা আছে শয়তান ওই বেটার অনুসরণ করে সবই দাঁড়িয়ে রাখতেছে আপনার ওই রসুলের শূন্যতা অনুসরণ করে রাখে নাই বুঝছেন কথাটা এই হয়েছে অবস্থা যাকে ভালোবাসে মানুষ তার অনুসরণ করে চলে দাঁড়ি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম রাখতে বলেছে রাখছে বলছে না তার অনুসরণ করে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রাখছে দেখেন এ কেন রাখছে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রাখতে বলেছে তাই না তার ভালোবাসা অনুসারে তার ভালোবাসা অনুসারে তাহলে ভালোবাসলে তার অনুসরণ করতে হয় ভালোবাসা তার বিভূতি চলা যায় না 
আপনি আমাকে ভালোবাসার দাবি করলেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি কিন্তু আমাকে দেখলে আপনি কি করলেন লাঠি নিয়ে আসুন দৌড়াইতে আসলেন আপনার কথা আমার কথা শুনলেন না উল্টাটা করলেন আমি বললাম আপনাকে আমাকে পানি দেন আপনি দিবেন আগুন হলো আপনি তাহলে কিসে ভালোবাসা করলেন আপনি আমার সাথে আমি যা বলি তা শুনলেই তো আমার ভালোবাসা বুঝা গেল সাহাবাই কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহকে কেমন ভালোবাসতেন শুনবেন সাহাবাই কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহকে এমন ভালোবাসতেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কারণে তারা দুনিয়ার সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি হয়ে যেতেন হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনাটা বলি শুধু একটা ঘটনা বলবো হুনাইনের যুদ্ধে অনেক ছাগল অনেক গরু অনেক উট পাওয়া গেছে যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের গণিমত হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম মক্কাবাসীরা তখন নব মুসলিম ছিল মক্কার মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা যে আসে তাকে একশো উট তুমি একশো নাও তুমি দুইশো নাও এইভাবে দিয়ে দিচ্ছে আনসারদেরকে কিছু দিচ্ছে না যে আনসাররা তাকে দশটা বছর আগলে রাখলো আনসারদের কিছু দিচ্ছেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দেখলেন যে আনসাররা চুপটি মেরে বসে আছে দুই একজন বলেও ফেলছে এখন বুঝি আপনার দেশের মহাবত শুরু হয়ে গেল নাহুজুবিল্লাহ বুঝছো তো মানে মক্কাবাসী আপনি মক্কাবাসীদের লোকদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন যারা বুঝে সারে না কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তারা তাড়াতাড়ি বলে ফেলছে অন্যরা তাড়াতাড়ি করে চুপ মেরে গেছে না না এটা বলা যাবে না চুপ করা বন্ধ করে দিছে রসুল্লাহ সাল্লাহ অবস্থা বুঝতে পারছেন বলছে আনসার আসো আনসার আনসার যারা কেউ না আসে মহাজিরা দূরে থাকে শুধু আনসার আসবে আনসার আসার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আনসার তোমরা বলতে পারো যে আপনার যখন কেউ কোনো জায়গা দিচ্ছিল না আমি আপনাদেরকে জায়গা আমি আমরা আপনাদেরকে আপনাকে জায়গা দিয়েছিলাম আনসার বলে আল্লাহ রসুল আমান যথেষ্ট আল্লাহ এবং তার রাসুলের মান যথেষ্ট আমরা কিছু বলবো না আমরা এটা বলবো না বলে যে তোম আমিও বলতে পারি তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত ছিল আমি আল্লাহ তালা আমার দ্বারা তোমাদের হেদায়ত দিয়েছে সত্য কিনা বলো বলছে আল্লাহ রসুল আমান আল্লাহ রসুল যা বলছে সেটা যথেষ্ট আমরা কিছু বলবো না তারপর তিনি বললেন যে আনসাররা যেই রাস্তায় চলে আমি সেই রাস্তায় চলবো আনসাররা যেটা পছন্দ করে আমি সেটা করব আমি আনসার ছাড়া কারো দেশে যাবো না আনসারদের দেশে আমি থাকবো তোমরা কি চাও না মানুষগুলো গরু ছাগল ঘোড়া উট এগুলো নিয়ে চলে যাক আর তোমরা রসুল্লাহকে নিয়ে যাও সাহাবাইকের আনসাররা কেঁদে দিলে বলে যে অসম্ভব আমরা কিছুই চাই না আমরা শুধু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে চাই এটা হচ্ছে মোহাম্মদ এটা হচ্ছে ভালোবাসা দুনিয়া সব ত্যাগ করতে রাজি আছে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ পাওয়ার জন্য এক সাহাবি ওহুদের যুদ্ধে তার স্বামীকে হারিয়েছে ভাইকে হারিয়েছে তার সন্তানকে হারিয়েছে তারপর জিজ্ঞাসা করতেছে তোমার স্বামী মারা গেছে তোমার এই মানে রসুল্লাহ কি করছে বলো বলছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালো আছেন বলছে সমস্ত বিবাদ আমার জন্য কিছুই না লব এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালোবাসার কারণে কোনো দিন সাহাবাই কেরাম চিন্তা করতো না যে অন্য কোন কারো কথা শুনবে রসুলের কথার বাইরে কোনো চিন্তা করতো না তারা কোনো দিন আপনি কি ভালোবাসেন দাবি তো অনেকে করে ভালোবাসার দাবি যেরগুলো কিন্তু কম না ভালোবাসার দাবি করে করে বেদাত করে কিছু মানুষ আর দেখবেন আপনি যদি সারাদিন আমারে বলেন আমার নাম ধরে ধরে কতক্ষণ বলতে থাকেন কিছু না বলে আমি কি বলবো কিন্তু আপনি কি উদ্ভব কথাবার্তা বলতেছেন আমার নাম ধরে সারাক্ষণ কি করতেছেন বলেন কিছু একটা কি করতে হবে এটা বলেন মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে যায় এত কথা কি আপনি কথা বলছেন কি বলেন এটা বলেন টেলিফোনে মাঝে মধ্যে কেউ কথা বলে আপনি কথা আমার অনেক কথা বলছেন আমি শুনছি আমার এগুলি শুনতে চাই আপনার দরকারটা বলেন এই তো আল্লাহ রবুল ইজ্জতের নাম তার এবাদত করবেন এবাদত করার পদ্ধতি কি আমার নবী শিখিয়ে দেন নাই দিচ্ছেন কিনা বলেন আপনি নিজে কেন বানাচ্ছেন আপনি কখনো কখনো খতমে খাজ এগান কখনো খতমে লাখি খতমে দুরুদে হাজারি কখনো কি আরো কত কিছু কিন্তু বানাই বানাই ভর্তেছেন এগুলি কে শিক্ষা দিচ্ছে আপনাকে আশ্চর্য হবেন এমন জিনিস পরে যে জিনিসে অর্থ নাই করতেছে কুমকুমি হাবিবি কামতানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাইয়েন দাঁড়াও দাঁড়াও উঠো বন্ধু ঘুমায়ও না মোহাম্মদ ইসলাম ঘুমায় না এটা কি সব এটার মধ্যে যে কোরআন না হাদিস এটা কার কথা বানিয়ে বানিয়ে পড়ে আর এটা হুজুর পড়তে আছে ও জীবের মধ্যে এটা পড়তে আছে মাঝে মধ্যে শিরকি কথাও আছে বুঝেই জানে না কি বলে জানেন বলতেছে আমার পাঁচজন আছে দাঁত যা দিয়ে আমি মহামারী নিফাত করি বুঝছেন একজন হচ্ছে মুস্তফা একজন হচ্ছে আলী একজন হচ্ছে হাসান একজন হুসাইন একজন হচ্ছে ফাতেমা 
ইমান আছে ইমান আছে ইমানে নেই আপনি পড়েই যাচ্ছেন ওই অজিফা তথা কথিত অজিফা এই অজিফা গুলি কে বানাইলো আপনার জন্য অজিফা তো শিক্ষা দেয় নাই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোরআনে কারীম চেয়ে বড় অজিফা আর কি হতে পারে আপনি কোরআন বাদ দিয়ে অজিফা পড়েন সারা দিন আরে কোরআন পড়েন কোরআন পড়েন কোরআন মুখস্থ করেন এমন জিনিস নিয়ে আপনি আসছেন যে জিনিসের কোনো ফজিলত বর্ণিত হয় নাই আপনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললে হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি এমন জিনিস বানাইছেন এমন দুরুদ বানাইছেন যে দুরুদ পড়লে জাহান্নামে যেতে হয় নাউজুবিল্লাহ কি বলে জান আল্লাহুম্মা সাল্লি সালাতান কামিলা وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتخضع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم اقولي هتشي شرع شرع شرعي قطبتا كانوا دانين شننين اللهم اني صلي صلاة الكاملة صلي سلاما تاما تيكيس على سيدنا محمد تيكيس سيدنا بولو اچه بولو كشو بيدانين الذي تنحل به العقد যার দ্বারা সমস্ত গিরাগুলি খুলে যায় ঠিক কিনা মিথ্যা কথা কে খুলে বিপদ আপদ গিরা কে খুলে আল্লাহ তালাহিল কোরআব মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কি দিক কে মুক্তি দেয় আল্লাহ অথচ কাকে বলছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলামকে দিয়ে দিচ্ছে যায় দাস দেয়া কখনো দিতে পারে কেউ বলতে পারে আপনি বলতেছেন আপনি জানেন না কি বলতেছেন অর্থটা একটু বুঝে নেন ও তুখদা বিল হাওয়ায় যত যত হাজত সব আমার পুরো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হজ পুরো করে কে আল্লাহ তো আপনি মোহাম্মদ সাল্লা আসলাম কেন বলতেছেন রসুলের দিয়ে আপনার হাজত পুরো হয় কে বলবে এটা শিরকি কথাবার্তা না ও তুন রাগায় যা চাই তা পেয়ে যায় সত্য কিনা এটা নাউজুবিল্লাহ কে বল কার কাছে পাবতে যা চাই তা আল্লাহর কাছে অথচ আপনি এটা পড়েন আর সব পড়েন কত হাজার বার পড়তে হয় পড়ে পড়ে আবার কি যে তসবি দানা দিয়ে এরপরে কি খাইতে হয় এগুলি কে শিক্ষা দিয়েছে আপনার এগুলি ইমান বিরোধী কাজ কারবার আমি একজনকে বললাম যে একটু বদলায় দেই বদলায় দিই কি জানেন যদি আমলের সোয়ালে হইতো তাহলে এটা বদলানো যাইতো আমলের সোয়ালে যদি আমি বললাম যে আচ্ছা তানহাল তানফার যে বিহাল করাব বলে বিহি না বলে কারণ আমলের সোয়ালে তার অশিলা দেওয়া যায় যাচ্ছে তিনটা অশিলা যায় দিচ্ছিল আমি কয়টা অশিলা তিনটা অশিলা অশিলা অর্থ নই করতে তিনটা জিনিস দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে মাধ্যম ধরতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনার ন্যায় কামল আপনি একটা ন্যায় কামল করছেন না ভালো একটা কাজ করছেন দুই রাখা সালাত আদায় করছেন দুই রাখা সালাত আদায় করছেন অথবা দুইটা টাকা আল্লাহ রসে দান করছেন অথবা কাউকে খাইয়ে দিয়েছেন গরিবদের কে আল্লাহ এ অশিলা আমার বাবাকে তুমি জান্নাত দাও বাবাকে তুমি ক্ষমা করো এটা যাই সমস্যা না এটা ভালো জিনিস কিন্তু এটা করতে পারবেন না আল্লাহ ও মুখে যেহেতু তাহার যদি নামাজ পড়ে আমার তুমি ক্ষমা করে হইল পাগলে বলবে এটা আর এজন্য আমল আপনি কি কাম আপনার আমল আপনার কাম আপনার আমলের অশিলা দিয়ে আপনি দোয়া করতে পারবেন দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণের অশিলা দিয়ে দোয়া করেন আল্লাহ তুমি 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 গফুর রাহি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ নামের অসিলের দোয়া করেন আল্লাহ তুমি রিজিক দাও আমাকে রিজিক দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও কোরআন কোরআন করিম আল্লাহ তালার নামগুলি আসে না এগুলি দিয়ে দিয়ে আপনাকে সাইতে পারেন দুইটা জিনিস তিন নম্বর হচ্ছে একজন ন্যাককার বন্দার কাছে বলেন হুজুর আমার তো এই বিপদটা আছে আপনি একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার উপকারটা করে দেয় এইটা সাইতে পারবেন এটা রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সাবাইকালাম তার জীবিত অবস্থা চেয়েছেন কিন্তু কোন মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া যায় নাই চাওয়ার তো শিরিক কি কোন লোক পাবে সব সুপারিশের মাসলাও আমাদের সে ভুল আছে জানতে হবে কি জিনিস এটা সুপারিশ কেমনে সা জানেন যা বলে যে আউ বকরের সুপারিশ ওমরের সুপারিশ অমুকের সুপারিশ হুজুরের সুপারিশ আল্লাহ নসিব করো এটা চাইজ নাই আল্লাহকে চাইতে পারে ওনাকে চাইতে পারে না আল্লাহ 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 অমুকের সুপারিশ নসিব করে এটা বলা যায় আছে কিন্তু এটা বলতে পারে না যে অমুকে অমুক আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন চাইজ নাই মৃত মানুষ আপনার জন্য কিছু করবে না কবর কাছে যাইয়া বলে দুনিয়ার বুকে মদিনা যাইয়া কি করে দেখছেন তো দুনিয়ার বুকে রসুলের কাছে কেউ যাইতে না পারলে আউ বকর ওমর কাছে যাইতো এটা মিথ্যা কথা না বলেন তো কোনোদিন যাইতো না সাহাবাকের আমার সরাসরি রসুলের কাছে যাইতেন আউ বকর ওমর কাছে ধর্ণা দিতেন না ডরেও যাইতো না ওমরের কাছে ওমর কাছে ভয়ে যাইত না কত তোর ফিটা মন্দির আউ বকর তো ব্যস্তই থাকতেন ব্যবসা নিয়ে সরাসরি এসে বলতেন ইয়া রাসুল্লাহ এই দেখেন এই বৃষ্টি হচ্ছে না আমাদের সমস্ত কিছু আকাল লেগে গেছে আমাদের খামার মরে যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে না আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি দেয় সঙ্গে সঙ্গে রসুল দোয়া করেছেন আল্লাহ আগিস না বৃষ্টি নাজিল হতে আরম্ভ করছে এক সপ্তাহ বৃষ্টি হইল ওই ব্যক্তি আবার এসে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ বৃষ্টিতে দুনিয়া বেঁচে গেল আপনি দোয়া বন্ধ দোয়া করে বন্ধ করে দেন বৃষ্টি দেয় আল্লাহ দোয়া করলেন আল্লাহ আলাই না আলাই রসুল দোয়া করেন আল্লাহ আমাদের উপর না দূরে 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 হয়ে গেল 
নিষ্ঠি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রসুলাম দোয়া করছে কিনা উপস্থিত ব্যক্তি কিনা ওই লোক মসজিদে আসছে কিনা আসছে কিনা নাকি ওই বাসা থেকে বলছে যে রসুলের কাছে বলে দিলাম দোয়া হয়ে গেল হয়ে গেল কিনা না জীবিত উপস্থিত মানুষের কাছে এসে আপনি দোয়া চাইয়ার জন্য বলতে পারবেন আর আমাদের সমস্যা হয়েছে কি জানেন যে মাত্র মনে চাইছে আল্লাহ ও খাজা ও মুখে রসিলা খাজা বাকি বিল্লা খাজা কত রকমের গজন্য ফোরালি কত রকমের নাম আমি শুধু নামটি বলতে চাচ্ছি না ইচ্ছা করে সব নাম বলে আবার রাগ করবেন আপনারা জানি এই নামগুলি রসিলে আমাকে দাও আপনার কেন দিব ওনার রসিলে আপনি ওনার সাথে কি করেছে ওনার আমল ওনার জন্য আপনার জন্য কি আপনি আমল করেন আরেকজন জিনিস দিয়ে আপনার ফুটদারি করার সুযোগ নেই নিজের আমল দিয়ে নিজে কাজ করেন নিজে আমল করেন কিছু একটা করেন অথবা আল্লাহর নাম গুন দিয়ে চান অথবা কোনো ভালো মানুষের কাছে একত্রে দোয়া শরীর করুন এর বাইরে আপনি কোনো কিছু ব্যক্তি সত্তা দিয়ে কিছু পাবেন না এগুলি হচ্ছে বানোয়ার জিনিস এগুলি আমাদের হুজুর বানাইছে বসে বসে কোরআন এবং সুন্নার বিরোধী এগুলি কখনো শুনবেন না আমরা এই জন্য আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছি ন্যাক আমল হতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম প্রদর্শিত পথে হতে হবে ঠিক না রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেননি কি আমত পর্যন্ত তা ন্যাক আমল হবে না এখন বলতে পারেন অনেকে বলতে পারে আপনি যে মাইকে ওয়াজ করতেছেন এটা তো রসুল করেন নাই ঠিক না এটা জবাব কি আপনাদের থেকে শুনতে চাচ্ছে হ্যাঁ কে দিতে পারো জবাবটা এটা এবাদতের সহায়ক এটা এবাদতের জিনিস না ঠিক কিনা এবাদতের জিনিস না আমি যদি কোন এখন এখানে গান গাইতে আমার এবাদত মনে করতাম তোর শিরিক হইতো হইতো বেদাত হইতো তোর বেদাত হইতো কিন্তু আমি তো এই যে আওয়াজটা বাড়ানো রসুলের উদ্দেশ্য ছিল রসুলের দরবারেই লোকেরা ছিল তার কথা পৌঁছাই দিত কিন্তু মূল পৌঁছানো যদি উদ্দেশ্য না থাকতো আমি এটা লাগাইলে গুণ হইতো বুঝতে পারছেন কথাটা তাহলে বুঝা যায় যে মানুষ যদি আক্কল খরচ করলে বুঝে যে কোনটা বেদাত আর কোনটা বেদাত নয় হতেই বলে বিল্লো আপনি তো বাদ খাইছেন রসুল তো বাদ খাই নাই এটা কেবল নাকি নিষেধ <laughs> আপনি শুধু শুধু খুঁজে খুঁজে যেটা এবাদত নয় এটা আপনি বেদাত বানাচ্ছেন কি জন্য এবাদত কিছু করি কিনা আমরা দেখেন যে আমরা বেদাত এবাদতের নামে বেদাত করি কিনা তাহলে বলতে পারেন এবাদতের নামে বেদাত করে বলতে পারেন কিন্তু এবাদতের যেটা এবাদত নয় এটাকে আপনি বেদাত বানাচ্ছেন আর যেটা আপনি বেদাত করে যাচ্ছেন এটাকে আপনি জায়জ করার জন্য আমার উপরে খোঁজাখুঁজি করতেছেন ঠিক না ভুল এটা এই জন্য যদি জান্নাতে যেতে হয় ইন্নাল্লা দিন আমন ও আমিনুস সালি হাতি কান আতলাহুম জান্নাতুল ফেরদাউসি নুজুলা জান্নাতুল ফেরদাউস যে জান্নাতের ফল আর কোনো বেদা জান্নাত হইতে পারে না সর্বোচ্চ বেদাত এটা সর্বোচ্চ জান্নাত এটা সর্বোচ্চ জান্নাত এটা সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মাঝখানে জানাত এটা আরশের নিচে আল্লাহ আরশের নিচে জান্নাত এটা এবং এখান থেকে হাউজ কাউসারের সমস্ত হাউস পানিগুলি সব জায়গায় প্রবাহিত হবে মিন এটা আফজ আনহারুল জান্নাত এই জান্নাতে যদি যেতে চান ফেরদাউস লায়লা যেতে চান অবশ্যই ইমানে আমল সালে থাকতে হবে ইন্নাল্লা দিন আমন ও আমিল সালে হাতি কান আতলাহুম জান্নাতুল ফেরদাউস নজুলা আপনি <laughs> জান্নাতে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন কিন্তু আপনি ঘরে কি তা পাবেন ঘরে বললেন যে আমাকে এখন কি আসুক আমাকে সমুদ্রের বাতাস দেওয়া হোক ঘরে আসবে আসবে না কিন্তু জান্নাতে আপনি মনে মনে চাইবেন যে সামুদ্রিক বাতাস যদি পাইতাম দেখবেন যে সামুদ্রিক বাতাস আসে উপস্থিত আল্লাহ আপনি চাইবেন যে এই ফলটা যদি আমি খেতে পারি ফল আসতে এসে আপনার মুখের কাছে চলে আসতে আপনি খাওয়াতে পারেন আপনি বলবেন যে আমি ধরবো না আমার মুখে চলে আসুক মুখের ভিতরে ঢুকে যাবো টেনশন করে দরকার নেই আল্লাহ কি চান আপনি ফিহা যা চাইবেন তা পাবেন তবে শর্ত একটা ইমান আবল সালে যেতে হবে বেদাত করে যেতে পারবেন না সিরিক করে যেতে পারবেন না এই দুইটার বিরুদ্ধে আপনাকে কঠোর হতে হবে 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله تعالى بول شان تار نبيكه بولون لو كان البحر مدادا لكلمات ربي সমুদ্র যদি কোন আমার রবের বাক্যের আমার রবের বাণীর জন্য কালি হয় কালি বুঝে আমরা লেখার জন্য কালি লাগে না বলতেছে লোকার বাহু মিদাদ আলী কালিমাত রানাফিদাল বাহু কবলা আনতান ফাদ কালিমাত রব্বি আমার রবের কালাম এত বেশি ওইটা লেখার মতো ক্ষমতা কারো হাতে নাই ওইটা শেষ হয়ে যাবে এই কালি শেষ পুরিয়ে যাবে অন্য আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল বাহরু ইয়ামুদ্দুহু মিন বাদি সাবাতু আবহুর মানাফিদাত কালিমাতুল্লাহ मिश्रकुम বলুন হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ অনেকে মানুষ মানতে রাজি নেই জানেন কিনা একটা বিরাট গোষ্ঠী বলে মানুষ না তো কি নূর তো নূর কি মানুষ কিনা আগে বলেন না হ্যাঁ মানুষ না তো কি ফেরেস্তা চিন তো কি কিছুই বলতে পারে না শুধু একেবারে একটা সুযোগ পেয়েছে নূর হ্যাঁ আবার কেউ তো বাড়াই বাড়ে আল্লাহ নূরে বলে ফেল না উজবিল্লাহ শ্রী কাকে বলে কত প্রকার কি কি দেখাই দেন আল্লাহ নূর বলে শ্রীক হয়ে যাবে স্রষ্টার কোন অংশ সৃষ্টির ভিতরে নাই স্রষ্টার কোন অংশ সৃষ্টির ভিতরে নাই থাকতে পারে না স্রষ্টা ওই সময় ছিলেন যখন সৃষ্টি ছিল না যখন সৃষ্টি ছিল না স্রষ্টা ছিলেন কিনা তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা যদি বিশ্বাস না করতে পারেন আপনার ইমান থাকে না স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা আমাদের দেশে কিছু মানুষ তো ইয়া হয়ে করে গানে গায় মান্না গঞ্জম দার জমিনও আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ যা আসমান জমিনে জায়গা হয় না ওনার পরে পকেটের ভিতরে জায়গা হয়ে যায় ওনার কলের ভিতরে জায়গা হয়ে যায় এগুলো হিন্দুদের কথা এগুলো মুসলমানদের কথা হইতে পারে না মুসলিম এ কথা বলতে পারে না ইমান থাকবে না এটা বললে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা কেমনে বিশ্বাস করবেন জানেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে সুন্দর করে মা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদ্রিহি ওল আরদু জামিয়ান কবদতু হুই ওমান কিয়ামা ওয়া সামাওয়াতু মাতুইয়াতু বিয়ামিনিহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম্মা ইশরিকু আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহকে তারা সঠিক ধারণা আল্লাহকে সঠিক সম্মান দিতে জানেনি আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণাই বিচ্ছা কেন হাসর দিন আল্লাহ তালা জমিনকে মুষ্টির ভিতরে রাখবেন আর আসমানগুলিকে তার ডান হাতে রাখবেন আসমানগুলি আসমান দেখছেন কোনো দিন দেখছেন কেউ জমিন তো দেখেই তো পাগল হয়ে গেছেন এই গ্রহ নক্ষ যেগুলো দেখছেন সবই তো জমিন এগুলি জমিনের অংশ এই জন্য মঙ্গল গ্রহে জমি বেঁচতেছে কেউ কেউ তাই না চাঁদে যাইয়ে কেউ বসবাস স্থাপন করার চিন্তা ভাবনা করতেছে এগুলো জমিনের অংশ এগুলি আপনার কাছে অনেক বড় দেখা দিয়েছে তাই না এগুলো যদি আপনি সব যারা আজ আকাশ নিয়ে গবেষণা করে তারা বলছে যে এই যেগুলি আছে সবগুলি ক্ষুদ্র 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 আল্লাহ সবগুলিকে যেগুলো আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ষুদ্র আকাশে ছায়াপথ আছে এরকম হাজার হাজার ছায়াপথ লাখ লাখ ছায়াপথ আছে ছায়াপথের ভিতরে আমরা এই গ্যালাক্সি যা আছে সবগুলি একটু ছোট জিনিস যদি আল্লাহর এই সবগুলিকে তিনি ডান মুষ্টির ভিতরে রাখেন রব্বুল আলমিন কত বড় তিনি মহান তিনি বড় তার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না আল্লাহ তালাতে বলছেন তার ডান হাতে আল্লাহ তালা বলছেন তার সমস্ত আসমান সবগুলি পেছানো থাকবে আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন যেদিন আমি রাখব কাগজ যেভাবে একটার উপর একটা ভাঁজ করে রাখে আসমান গুলিকে আমি আমার হাতে ভাঁজ করে রাখবো আল্লাহ মহান আল্লাহ কত বড় তাকে আপনি বানাচ্ছেন আপনার কলর ভিতরে ঢুকে গেছে না না হুজুর বিল্লাহ মানে আপনি কি এতই আল্লাহ তালা সম্পর্কে এতই এত অজ্ঞ থেকে যাবেন সারা জীবন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার জামার জানার কি একটু প্রয়োজন মনে করছেন না রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন আসমান জমিন সহ যত কিছু আছে সব আল্লাহর কুরসির মধ্যে সাতটা দেড়হামের মতো দেড়হাম বুঝেন টাকা টাকা মুদ্রা আছে না যত কিছু আছে না আসমান জমিন সবগুলি আল্লাহর কুরসির মধ্যে ষাটটা দেড়হামের মতো আল্লাহ তারা বলছেন আসমান জমিন সব তার কুরসির ভিতরে জায়গা হয় আর কুরসি হচ্ছে আরসের সামনে ফেলে রাখা ছোট্ট একটা জায়গা আরশ কত বড় আল্লাহ আরশ সম্পর্কেও জানে না 
রব্বুল আলমিনকে আপনি কি মানাচ্ছেন গন্ত মুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপনি এটাকে বানাচ্ছে কেউ কেউ বলে অনুপর মানু নাউজবিল্লাহ এ সবই হচ্ছে এই জন্য আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা শুদ্ধ নয় আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ ইমান শুদ্ধ আনতে পারেনি বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের চেয়ে বড় বড় গ্রহ নক্ষত্রগুলো আল্লাহ তারা ডান হাতে মুষ্টির ভিতরে থাকবে হাসানের দিন সবগুলি তাহলে এই রব্বুল আলমিনকে আপনি কি মনে করতেছেন আপনি বলেন যে মান্না গুঞ্জম এটা বলতে পারে কোনো মানুষ আকিদা কেমনে শুদ্ধ করবেন কোন জায়গা দিয়ে শুদ্ধ করবেন কত ভুল আপনি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ একজন বলেছিল যে সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেবে কোথা সব জায়গায় ব্যথা তার আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম আপনি আল্লাহ সম্পর্কে এখন ইমারটা শুদ্ধ করতে পারেনি আমরা দুনিয়ার মতো দশটা পাবে আল্লাহ দুনিয়ার মতো দশটা পাবে সে জান্নাতে এমন এমন গাছও আছে যা একশো বছর গাছের ছায়া দিয়ে আপনি হাঁটতে পারবেন উঠের মানে বাহন দিয়ে যেতে পারবেন একশো বছর এটা হাদিস সই হাদিস দেওয়া সাব্যস্ত এত বড় জান্নাতে যেতে চান না আল্লাহ তালা এজন্য বলছে আরদু হেসামা ও তলার সার ওইলামা ফুরাতিম রাব্বিকুম ও জান্নাতিন আরদু হেসামা ও তলার দ্রুত এগিয়ে আসো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে ও জান্নাতিন এমন জান্নাতি দিকে আরদু হেসামা ও তলার যার আয়ত আসমান জমিন মানে যেটা মানুষ বলে না বিরাট আসমান জমিনের আসমানের মতো বড় বড় বুঝানোর জন্য বলছে আর কি বুঝাবে আপনাকে এত বড় রসুল যা করেছেন তা করতে হবে রসুল যা করেননি তা পরিত্যাগ করতে হবে এই জন্য যে এটা বেদাত আর বেদাত হচ্ছে পদভ্রষ্টতা রসুলের সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ করার কোন সুযোগ নাই করলে ইমান চলে যাবে ইমান চলে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে একমাত্র রাসুলেই আমাদেরকে হক পথের দিশা দিয়েছেন এই জন্য তিনি হেদায়তের নূর হেদায়তের আলো কিন্তু ব্যক্তি সত্তা আলো নন এই জন্য ব্যক্তি সত্তা আলো বলা যাবে না এই জন্য কেন ব্যক্তি সত্তা আলো আল্লাহ তালা তার কিতাবকেও নূর বলেছে কোরআনকে নূর বলেছে কোরআন কি আলো বেরোচ্ছে অর্থাৎ কোরআন পড়লে সে আলো দিয়া আলোকিত হবে এটার উদ্দেশ্য রাসুলকে মানলে সে আলো দিয়ে আলোকিত হবে হেদায়তের আলো হবে কিন্তু ব্যক্তি সত্তা নূর বানানো ইসলামে যায় এই জন্য পুলিন্যাবাসের মিশ্রকুম তবে পার্থক্য কি ইউ হাই লাইয়া আমার কাছে ওয়াহি আসে রসুলের কাছে ওয়াহি আসে আর কারো কাছে ওয়াহি আসে না আর কারো কাছে ওয়াহি আসে কেউ মানুষ তো এলহামের দাবি করে হ্যাঁ কেউ মানুষ এলহামের দাবি কেউ তো এলহাম নয় কেউ কিন্তু হুজুরের কাছে কাশফ হয়েছে হুজুরের কাশফ হুজুরের কাশফ প্রচার করা জিনিস না যদি আল্লাহ কাউকে সম্মানিত করেও এটা গোপন রাখার জিনিস এটা দিয়ে প্রচার করা জিনিস দুনিয়া ব্যাগ একটা কাশফ আর কারা মধ্যে দিয়ে বলেই বলছে কাশফ আর কারা মতো জ্বালায় অনেক সময় থাকাই যায় না শুধু কাশফ আর কারামত বর্ণনা করতেছে আর কিছু নাই আর থাকলে তো নিজে আপনার কিলাপ আপনি বর্ণনা করি আপনি কাশফ কারামত ব্যবস্থা করেন আপনি কারামতের ব্যবস্থা আল্লাহ কাছে সম্মানিত হন আপনি আবাদত করেন আল্লাহ বেশি বেশি করে আপনি কিছু পাবেন কিন্তু আপনি নিজে আরেকজনের কারামত দিয়ে কি পারতে চান নাকি আরেকজনের কারণ দিয়ে আপনি পারবেন কি দিয়া আপনাকেও অলি আল্লাহর অলি হন ন্যাকার হন ভালো কাজ করেন কিন্তু আপনি নিজে বানিয়ে বানিয়ে আরেকটা কেন করতেছেন আরেকজনের কথা বর্ণনা করে আপনার লাভটা কি এটি হচ্ছে আরেকজনের জিনিস দিয়ে নিজে অপরের জন্য পোদারি করা এগুলো শরীর তো অনুমোদিত নয় সব ঘুরে এই না এই কথাটা বলছে যে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানো মান কেন আখরু কালাম দেখালাল জান্না সব আল্লাহকে একমাত্র ইলা মানলে একমাত্র আরই আবাদত করলে আবাদতের কোন অংশ কাউকে না দিলে আপনার এই লাভটা হবে বিচারের সম্মুখীন হওয়া আর এক সাক্ষাৎ হচ্ছে যে তার দিদার নসিব করা আল্লাহর দিদার আল্লাহ সাক্ষাৎ আল্লাহ দেখতে চান না কে দেখতে চায় দেখি হাত তোলা দেন তো দেখি মাসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই আল্লাহ সাক্ষাৎ পছন্দ করি আলহামদুলিল্লাহ 
তাহলে আমরা বুঝছি আল্লাহর জন্য সাক্ষাৎ করতে হলে কি করতে হবে এটা কি শুনে নেই আল্লাহর সাক্ষাৎ করতে হবে না কাফেররাও কিন্তু যাবে হাসরের মাঠে কিন্তু আল্লাহকে দেখতে পাবে না কাল্লা ইন্নাহুম আর রাব্বিহিম ইয়াউমাইদিল্লাহ মাহজুবুন কখনো নয় আল্লাহকে তারা দেখতে পাবে না এই আনন্দ তারা পাবে না কিন্তু ইমানদার পাবে ইমানদার জান্নাতে পাবে লাদাইনা মাজিদ বাতি যদি আল্লাহ তাকে দেখাবে ইমানদার ইমানদারদেরকে দেখা দিবে এবং ইমানদাররা এই নেচ্ছে বড় নেয়ামত আর কিছু পাবে না কি বলেছেন আল্লাহ তাআলা যে এই যে যদি কোন এইটা ইলাহ ওয়াহিদ ফমান কান ইয়ার জুলি কারাবি যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে কেউ আমরা যারা ইমানদাররা করি ফাল ইয়ামাল আমালান সালিহান দুইটা কাজ করতে হবে একটা আমল সালিহ করতে হবে কি করতে হবে আমল সালিহ করতে হবে আমল সালিহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে পথ যেই কোন কাজ করবেন জিজ্ঞাসা করবেন কে দেখাই দিল এই কাজটা আমার নবী কি করেছেন বলে নবী করেছেন আলহামদুলিল্লাহ করব নবী করেন নাই আস্থা করে নিক্ষেপ করব এটা আমার নবী করেন না আমি করব না এটা কোনো দরকার নেই আমার এগুলি আমার দিয়ে আর কিছু আখিরাতের কোনো फायदा হবে না কারণ যদি প্রত্যেকে বানাইতে থাকি তাহলে দিন থাকবে না প্রত্যেকে আমরা বানানোর মধ্যে রিক্ত আছি এখন এটাই সমস্যা ফমান কান ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সালিহান একটা প্রথম কাজ প্রথম জিনিস অর্থাৎ নবীকে অনুসরণ করে চলো ওয়ালা ইশরিক বে ইবাদত রাব্বি আহাদা আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা যাবে না দুই নম্বরটা দুইটা কাজ করলে জান্নাতে যাওয়ার সিকিউরিটি আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন এই আয়াতের মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করব আর একটা হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতে ইবাদত করব এটাকে বলা হয় কার জন্য করব কিভাবে করব কার জন্য ইবাদত করব আল্লাহর জন্য কিভাবে করব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতে ইবাদত করব কার জন্য করব কিভাবে করব এইটা যদি কোনো কেউ শিওর করতে পারে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে শাখা সাক্ষাৎ হবে আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে জান্নাতে শাখা এইটার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করবেন সাধারণ মুহূর্ত কোন মুহূর্ত আপনার জীবনে যেতে বাদ না যায় ছেলে সন্তান যাকে যে অবস্থা থেকে সে অবস্থায় বলবেন একটা কথা বলি মনে করতেছি স্মরণ করে শেষ করো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মারা গেছেন না মারা যান নাই মারা গেছেন মৃত্যুর সময় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন মৃত্যুর সময় সবারই কষ্ট হয় বারবার বলতেছেন আলা ইন্নাল মউত সাকারাত মৃত্যুর পাগলা মি আছে মৃত্যুর কষ্ট আছে ওয়া জাআত সাকারাতুল মউত বিল হাক দালিক মা কুনতা মিনহু তাহিদ মৃত্যুর সময় তিনি বারবার পানি নিচ্ছেন আর মাথায় দিচ্ছেন কষ্ট হওয়ার কারণে তো উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি চিন্তা করলেন অথবা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি চিন্তা করলেন যে একটা ঘটনা বলি রাসূলের কথাটা একটু রাসূলের লাখ কষ্টটা লাগো হবে সাধারণত আমরা কি করি কোন বাচ্চা ব্যথাটা তাহলে তার গল্প শোনাই না কোন একটা কিছু শোনাই যে কি জন্য মানে ব্যথা থেকে একটু লাঘব হোক আমার কথা থেকে টেনশন করলে ওইটা একটু কষ্ট কম পাবে তো রসুলকে ভালোবাসার কারণে উমুল মিন তিনি বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ আমি আশ্চর্য একটা জিনিস দেখছিলাম কোথা হাবসাতে হাবসা তিনি হিজত করছিলেন কি দেখছো তুমি বলো ওখানে দেখছি বিরাট এক ইয়া এই বিরাট এক মসজিদ বা আবাদতখানা ওখানে ছবিও আছে এরকম রসুল্লাহ সাল্লাম তখন মৃত্যু মুখে মৃত্যু মারা যাচ্ছিলেন তখনও তিনি সাবধান করে গেছেন কি বলেছেন আলা লাহানাতুল্লাহ আল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা ইয়াহুদি এবং নাসারা দুরফুল আল্লাহ লাহানাত হোক ইত্তাখাজু কুবুর আম্বিয়াহিম মাসাজিদ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানাই ফেলেছে সেই যা জায়গা বানাই ফেলেছে আলা ইন্নি আনহা কুমান জালিকা সাবধান আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি চিন্তা করে দেখছেন মৃত্যুর সময় যে সময় অন্য কোনো সিদ্ধ রসুল ওই সময় উম্মতের প্রতি কত দরদি উম্মতের হেদায়তের জন্য কত চেষ্টা করে গেছেন যে কখনো যেন কোনো কবর মসজিদকে কবর বানানো হয় কবরকে মসজিদ বানানো হয় দুইটা দুই মিনিট থাকবে দুইটা একসাথে হইতে পারে না দুইটা একসাথে হইতে পারে না আর আমরা এখন কি করি জানেন কবরের ভিতরে দেখি কোনো কোনো জায়গাতে মসজিদ আছে না উজিবিল্লাহ ওই মসজিদে সালাত হবে না কারণ রসুল আসলাম নিষেধ করেছেন দুনিয়াতে সব জায়গা সেজাদ করা যাবে দুই জায়গা ছাড়া বাথরুম এবং মাকবারা কবরস্থান ছাড়া অথচ কবরস্থান দিয়ে মসজিদ বানায় কবর দিয়ে ভিতরে কবর নামাজ পড়তেছে কেউ কেউ দেখলাম নিচে কবর উপরে দোতলা দিয়ে নামাজ পড়তেছে কি কেউ জায়জ করে দিল ওইটা কি জন্য জায়জ করলো একজনকে নিষেধ করলাম যে সামনে মসজিদের সামনে তোমরা এইভাবে কবর টব দিও না একটু পিছিয়ে দাও আর সরাই দাও সে একদম মসজিদের সাথে লাগাইয়ে দিছে যেন আর ওয়াল তুলতে না পারে কেমন হইলো ওয়াল তুলে আলাদা করে দেওয়া উচিত অথবা গাছ গাছ হলে আলাদা করে দেওয়া উচিত বুঝা যায় কবর এটা সাথে না এরকম হওয়া উচিত নিজে রসুল আসলাম যেটা নিষেধ করছে ওইটার দিকে রসুল বলছে লা তু সালুল কবুর কবরের দিকে ফিরে সলাতাই করো না আর আমরা কবরের দিকে ফিরে সলাতাই করি না উজিবিল্লা এই জন্য 
চিন্তা আপনার দায়িত্ব এটা হচ্ছে যেভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্তেও শিরকের ব্যাপারে কোনো আপোষ করেন নাই শিরকের ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন তার স্ত্রীদের কেউ যা উপস্থিত সবাইকে বলে গেছেন আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি তোমরা কবরকে মসজিদ বানিয়ে না লা তাতাহজু কবরি ইদা ওয়ালা তাতাহজু কবর কবুরা মাসাজিদ কবরকে সেজদা জায়গা বানিয়ে না আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের জায়গা অর্থাৎ এখানে সম্মিলন স্থান বানাতে তৈরি করিও না অথচ কবরকে এখন সম্মিলন স্থান তৈরি করে কেন জানেন পরশ মুবারক সম্মিলন স্থান এটা হারাম এবং এটার কারণে কি হয় ওর শর্ত কি জানেন এটা শুনে নেন ওর শর্ত হলো বিয়া ওরা আল্লাহর সাথে বিয়ে দেয় না আউযুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ কেউ কেউ আরো কঠিন নাম দেয় কি বলে জানেন বেসাল শরীফ মিলন হইছে আর কেউ কেউ লালনের গান গায়ের সাথে মিলন হবে কত দিনে কেউ কেউ এটার সাথে মিলে মিলে গান গায় কেউ কেউ খুশ রোজ শরীফ এক একজনের শরীফের জ্বালা বাঁচতেছে না এত শরীফ আসলো কোথ থেকে এত শরীফের জ্বালা আমাদের মূল শরীফ হারিয়ে গেছে ভদ্র হারিয়ে গেছে ভদ্রতা হারিয়ে গেছে মূল কথা এটাই আমি সংক্ষেপে এটাই বলবো যদি জান্নাতে পরস্পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান জান্নাতে যেতে চান সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্র নিয়ে দুটি কাজ করতে হবে আর দুটি কাজ বর্জন করতে হবে একটি হচ্ছে ইমান ও আমল সালে করতে হবে আরেকটি হচ্ছে সিরিক ছাড়তে হবে বেদাত ছাড়তে হবে এটা যদি করতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা ভালো পাব ইনশাল্লাহ এবং জান্নাত পাব এবং যা এবং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ এটার কারণে আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দেবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের কবুল কর আল্লাহ আমাদের সমস্ত জীবনের গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে সুস্থ দান করো আল্লাহ আর যারা বিপদগ্রস্ত আছে বিপদ থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আল্লাহ যে যত বিপদে আছে তুমি জানো আল্লাহ তুমি তাকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমরা কারো কাছে যাবো না তোমার কাছে আমরা সাচ্ছি তুমি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সব পূর্ণ করে দাও আমাদেরকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তুমি কবুল করো আমাদের তাহুদের উপর থাকতে পারি শিরিক বিলা থেকে মুক্ত থাকতে পারি আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো আমিন সুবাহ আল্লাহ আসাদুল্লাহ আল্লাহ আসলাম